দেখবা যে অনেক ভালো স্টুডেন্ট অনেক একাডেমিক রেজাল্ট খুবই ভালো কিন্তু অলসতা আছে তাহলে ও তোমার কাছে কি করবে হেরে যাবে মানে এটা দশটা সাবজেক্ট এমন করে আছে বিশেষ দশটা সাবজেক্ট এমন হবে আছে যে তুমি একটাই মহা ভালো আর একটাই খুব খারাপ এরকম তোমার হওয়ার সুযোগ নাই তোমাদের পরীক্ষা চুয়াল্লিশতম প্রিলিমিনারি যে পরীক্ষাটা হবে পরীক্ষায় যেটা হয় যে প্রিলি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা দেখছি এটার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা যে ওই যে যে বলল প্রথমে যে পড়ি আর ভুলি এটা হচ্ছে সবচেয়ে মেজর একটা ব্যাপার যে একদিকে পড়বে একদিকে ভুলবে এই একদিকে পরে এবং একদিকে ভুলে এটা এটা কারা করে এটা হচ্ছে যাদের প্রিপারেশনটা মানে শর্ট সময় থেকে শুরু হয়েছে মানে বেশি দিন আগে থেকে শুরু হয়নি তাদের এটা হবে যে একদিকে পড়বে একদিকে ভুলবে আর যারা আগে থেকে পড়াশোনা করেছে এবং রিভিশন বেশি করেছে তাদের এই ভোলার সংখ্যাটা কম হয়ে যাবে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সবাই ভুলবে যারা পরীক্ষা দিবে তারা সবাই ভুলবে সো এইটা নিয়ে মানে খুব একটা যে চিন্তিত হওয়া বা খুব একটা দুশ্চিন্তা করা যে আমি তো ভুলে যাই আমি তো পারি না এটা প্রথমে বাদ দিয়ে দিতে হবে যাই হোক মূল কথায় আসি আমি একেবারে বেসিক কটা কথা বলে তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলবো তোমাদের কথা বললে বুঝতে পারবো যে কি কি জানা দরকার বা কি কি করা দরকার সেটা নিয়ে বুঝতে পারবো তো পরীক্ষার যে কটা দিন সময় আছে এই কয়দিনের মধ্যে থেকে আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলি যেমন ধরো এখন যে সময়টা আছে এখন ধরো আজকে হলো আজকে তেরো তারিখ তাহলে বলা চলে এরকম যার তেরো চোদ্দ দিন সময় আছে মাত্র তো এই সময়টা দিন যে কটা দিন আছে সেই কটা দিনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে অন্য অন্য যত কাজ আছে পড়াশোনার পাশাপাশি তো অনেক কাজ থাকে এইটা সেটা এবং কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজও থাকে এরকম থাকে এখন মনে রাখতে হবে যে এই শেষ সময়টা যদি তোমার রিভিশনটা একেবারে পারফেক্ট না হয় তাহলেও কিন্তু একটা ভালো কিছু নাও হতে পারে এই জন্য পড়া ছাড়া বাইরের যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলোকে যতটা পারা যায় মানে সাইড করো বা কাট করো এই এই বাইরের কাজগুলোকে বাদ দিতে হবে এটা কমন জিনিস এক নাম্বার কথা এই বাইরের কাজগুলো বলতে যেটা যদি তুমি কোনো টিউশনই করো টিউশনিটা বন্ধ করে দিবে বা অন্য কোনো একটা কাজ আছে যেখানে যেতে হয় যাতায়াতের সময় নষ্ট হয় সেটা বাদ দিতে হবে বা এক জায়গায় ধরো ধরো কোচিং এ করো কোচিং এ তোমার যে ক্লাসগুলো করতে হয় বা মানে কোনো একটা জায়গায় কোচিং করতে যাও সেইটাও মানে যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয় সেটাও বাদ দিয়ে দাও দিয়ে বাসায় পড়ো মানে বাসায় লেগে যাও এটা হচ্ছে আমার প্রথম কথা আর এরপরে যে কথাটা থাকবে যেটা আমি বরাবরই বলি সেটা হচ্ছে যে সময় দেওয়া পড়ার মধ্যে সময় দেওয়া তোমরা আমি জানি জিজ্ঞেস করলে এই এই কথা তো বহুবার আমি বলছি জিজ্ঞেস করলে বলবে যে আমি এত ঘন্টা পড়ি এত ঘন্টা পড়ি কিন্তু এই যে আমি অনেক আগে থেকেই বলছি তোমাদেরকে যে দশ ঘন্টা বেশি পড়তে হবে সেই কথাটা আমি আবারও আবারও বলি এখন থেকে যে তেরো চোদ্দ দিন সময় আছে এই সময়টা মানে আমি প্রয়োজনে তোমাদেরকে পড়ার যে সময়টা একটু লিখে দিব নি কি করতে হবে কিন্তু এখন যে সময়টা আছে সময়টা মানে নিশ্চিত রূপে যেটা থাকে যে দশ ঘন্টা যেন নিচে না নামে পড়ার সময়টা একদিন দশ ঘন্টা নিচে নামলে ওই দিনই তোমার যে পিছিয়ে যাবে ওই পিছিয়ে যাওয়াটা কাভার করাটা সমস্যা হয়ে যাবে অর্থাৎ টেন আওয়ার্স প্লাস হবে দশ ঘন্টা প্লাস হবে এইটা আমি চাই যে তোমাদের ষোলো ঘন্টা হোক পড়ার সময়টা এখন থেকে যে কয়দিন আছে এই কয়দিন যেন যদি চাকরিজীবী না হয়ে থাকো তাহলে তোমার পড়ার সময়টা যেন সিক্সটিন আওয়ার্স হয় ষোলো ঘন্টা তো দুইটা বিষয় গেল একটা হচ্ছে তোমার বাইরে অন্যান্য কাজগুলো তুমি বন্ধ করে দাও আর দুই নম্বর হচ্ছে তোমার যে পড়ার সময়টা এটা মানে দশ ঘন্টা অ্যাটলিস্ট আর এটা যেন ষোলো ঘন্টা হয় এটা হচ্ছে আমার কথা আর তিন নাম্বার একটা কথা হচ্ছে তোমার এই যে বাসাই কিন্তু পড়া এখন এখানে দেখো যে বাসাই কিন্তু পড়া যেটা থাকে এইটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখন তোমরা ধরো এই সময়টা যে পড়তেছ আমি জানি যে এলো বলো হচ্ছে কারা করো ভালো ভালো পড়াও হচ্ছে তো এখানে দেখা গেল যে যা আগে পড়ে গেছো সবকিছুই তুমি রিভিশন দিচ্ছ এখন সবকিছু রিভিশন দিলে সমস্যাটা কি হয়েছে যে সময় তো খুবই কম আছে মাত্র তেরো চোদ্দ দিন সময় আছে এখন এই সময়ের মধ্যে থেকে সব কিছু রিভিশন দিতে গেলে সমস্যা হবে আমি তোমাদেরকে বেশ আগে থেকে বলতাম যে যে পড়াগুলো পড়বে গেলে দাগাবা দাগানোর মধ্যে কালো কালি লাল কালি নীল কালি এগুলো ইউজ করবা তো লাল কালিটা কোনটা থাকবে যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি পড়া বা যেটা মনে থাকে না সেইটা তো এখন থেকে যে সময়টা তোমার সামনে আছে এই সময়টা পড়া হবে যেই পড়াগুলো তোমার মনে থাকে না সেই পড়াগুলো বেশিরভাগ পড়াগুলো সেই পড়াগুলো যেগুলো খুবই কমন কোশ্চেন এগুলো তোমার টাইম কিল করার দরকার নেই এই এই যে এই কথা আমি বলতে যাচ্ছি যে তোমার টপিক বাসাই করে ফেলো যে আমি কি কি পড়বো কোন কোন টপিক গুলো পড়বো এই বাসাই করে সিলেক্ট করে নি ওগুলো বারবার পড়ো যেটা মনে থাকে না এবং ইম্পর্টেন্ট এটাকে আলাদা করে ওই জায়গাটা পড়ো আর 
এগুলো বেসিক কিছু আমি কথা বলতেছি আর কি আর একটা হচ্ছে যেমন ধরো চলমান ঘটামূল্য যেগুলো আছে অর্থাৎ সাম্প্রতিক প্রশ্ন সাম্প্রতিক প্রশ্ন যেটা থাকে যে মাথায় একটা কাজ করবে যে সাম্প্রতিক প্রশ্ন আমি যে পড়ি কয়টা পড়ব কি অবস্থা সাম্প্রতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব বেশি যে মানে ঘাটাঘাটি করতে হয় ওইরকম না তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বই বা ওই যে কারেন্ট নিউজ বা এরকম যে কারেন্ট ওয়ার্ল্ড এর বইগুলো আছে এই বইগুলো থেকে তোমার যেটা করতে হবে যে লাস্ট বড় ধর পাঁচ মাসের প্রশ্ন লাস্ট পাঁচ মাসের প্রশ্ন পাঁচ মাসের প্রশ্ন হলে এটা ধরো ধরো গত বছর ডিসেম্বর অর্থাৎ দু হাজার একুশ সালের ডিসেম্বর থেকে এই যে এবারের যে এপ্রিল মাস অর্থাৎ তোমার প্রশ্ন তো অলমোস্ট এটা মনে করো যে প্রশ্ন সিলেক্টেড হয়েই গেছে কোনো কোনো পরীক্ষা আসবে এটা এক প্রকার হয়ে গেছে এখন একটা দুটো প্রশ্ন যদি ঢোকে তাহলে এটা ভিন্ন জিনিস রেয়ার কথা না ঢোকারই কথা তাহলে তোমার প্রশ্ন যদি হয়ে থাকে তোমার যেন মনে রাখতে হবে যে লাস্ট পাঁচ মাসের যে প্রশ্নগুলা যে পাঁচ মাসের তুমি সিরিয়ালি প্রশ্নগুলো দেখবে যে পাঁচ মাসের প্রতি মাসেই একশো দেড়শো করে প্রশ্ন দেওয়া থাকে প্রত্যেকটা কারেন্ট ওয়ার্ল্ড বা কারেন্ট নিউজ বইয়ের মধ্যে দেওয়া থাকে ওই যে একশো দেড়শো প্রশ্ন দেওয়া থাকে সাম্প্রতিক প্রশ্ন ওই প্রশ্নগুলো পড়লে তোমার পাঁচশো প্রশ্ন হয়ে যাবে এই পাঁচশো প্রশ্ন থেকে কিন্তু তোমার কমন থাকবে থাকে সাধারণত কমন থাকে যেটা কমন থাকবে না সেটা কারোই থাকবে না এটা তুমি মাথা রাখবা যেটা কমন থাকবে না সেটা একশোটার মধ্যে একশো জনের মধ্যে হয়তো ওয়ান পার্সেন্ট এটা কমন পাবে বাকি এটা কম পাবে না সো ওই জায়গায় মনে রাখবে যে গত পাঁচ মাসের যে ওই যে একশো একশো করে প্রশ্ন দেওয়া থাকে সাম্প্রতিক প্রশ্ন ওই প্রশ্নগুলো পাঁচ মানে পাঁচ সালের পাঁচ মাসের প্রশ্ন এখানে করলে পাঁচশো ছয়শো প্রশ্ন হবে নাফ আর তাও তো ওগুলো তো রিপিটও হবে পরের মাসে সেগুলো বাদ দিলে দেখা যাবে তিনশো বা দুইশো প্রশ্ন থাকবে তাহলে সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলো বা ঘটনাগুলো এই এর মধ্যে মধ্যে থাকো তাহলে পড়া আরো কমে যাবে না আর আর একটা কথা হচ্ছে যে তুমি যে পড়ো এখন এখন যেটা পড়তেছো সেটার মধ্যে থেকে এটা তোমার সবাই করো তোমার সবাই ম্যাচিউ ভালোই জানো যে কি করা উচিত নিজের যে সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলোর মধ্যে থেকে তোমার মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট দশটা এখন দশটার মধ্যে থেকে গণিত বাংলা ইংরেজি বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স কোনটা তোমার বেশি সমস্যা এটা তুমি ভালো জানো এটা আমি বলে লাভ নেই আর কেউ বলে লাভ হবে না আমি একটা সিরিয়াল করে দিয়েছি যেমন কতে রেখে দিয়েছি যে গণিত বাংলা ইংরেজি আর ক্ষতে রাখছি বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ডেলি সায়েন্স তারপরে মেন্টাল লাইবিলিটি ভূগোল আইসিটি এথিক্স এই তিনটা ভাগ এখন তোমার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি যেটা ক্ষেত্রে হবে সেটা হচ্ছে যে গণিত বাংলা ইংরেজি এটা হচ্ছে তোমার বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে এক দুই যে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স দেন হচ্ছে দুই নাম্বার এটা সায়েন্স আর তিন হচ্ছে এটা মানে প্রায়োরিটির দিক দিয়ে কেন দিলাম এটা এটা কেন বললাম যে এই এই যে কতে এটা ক্ষতে এটা গতে এটা এটা কেন বললাম যে এখন তুমি যে ষোলো ঘন্টা পড়াশোনা করবে আমি যেটা বললাম বারো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা যা পড়বে কোনটা বেশি পড়বে এই জন্য এটা বললাম এইখানে তোমার মনে রাখতে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমার কাছে সেইটাকে আগে পড়ে মানে সেটাকে বেশি সময় দিয়ে যেটাকে মানে মানে পড়া আছে বা পারো সেটাকে একটু কম সময় দিয়ে এইভাবে আর কি সময়টা আরো একটু ব্যালেন্স করা যায় সেটাই বলতে চাচ্ছি এইখানে একটা জিনিস আমি বলে দিই এটা এটা সবার যে এটা কাজে লাগবে তা না এটা যার মনে হয় যে এটা কাজে লাগবে সে তোমরা একটা নোট করে নিতে পারো লিখে নিতে পারো আর না হলে নাই এটা হচ্ছে যে তুমি যে পড়বে এখন বাসার মধ্যে ধরো আমি এখন সারাদিন যে তোমার টপিকের নাম বলি লাভ নাই তোমার তো পড়তে হবে এখন যতটা পারা যায় সময় নষ্ট না করে বাসায় পড়তে হবে তাহলে এইখানে যেটা কাজটা হচ্ছে সেটা হলো যে নিজের ঘাটতি বুঝে পড়ার সময় আলাদা করা তুমি যে ষোলো ঘন্টা পড়বা সেই পড়াটা তুমি কিভাবে পড়বা বা বারো ঘন্টাতে পড়বা সেটা কিভাবে পড়বা আমি সামান্য একটু তোমাকে এনে নমুনা দেখাই দিচ্ছি দেখো যে এখানে একটা কথা বলে দেই সেটা হলো যে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাতে শোনো কথাটা সেটা হলো যে এই চাকরিটা ধরো বিশেষ যে জবটা এটা কিন্তু এমনি হয় না বা এটা দেখো যে লাখ লাখ প্রার্থী পরীক্ষা দেয় তার মধ্যে তো সবার হয় না মাত্র দু হাজার মানুষের চাকরি হয় আর বাকি দু হাজার নন কাটার হয় চার হাজার পাঁচ হাজার লোকের চাকরি হয় এই বাকি প্রার্থীগুলো ফেল করে এখন তোমার মনে রাখতে হবে যে তুমি যেরকম ভালো স্টুডেন্ট বাকি যারা আছে ম্যাক্সিমামই ভালো স্টুডেন্ট তারা ভালো স্টুডেন্ট ছাড়া বিশেষ পরীক্ষা দেয়ই না খুবই রেয়ার তো এখন এর মধ্যে থেকে তোমাকে যখন চাকরি পেতে হবে তো তোমাকে সব থেকে বেশি কোন কাজটা করতে হবে সব থেকে বেশি যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে পরিশ্রম সময় বেশি দেয়া এটাই হচ্ছে বড় একটা হাতিয়ার কারণ কি দেখবা যে অনেক ভালো স্টুডেন্ট অনেক একাডেমিক রেজাল্ট খুবই ভালো কিন্তু অলসতা
যে প্রচুর সময় ইনভেস্ট করা প্রচুর পরিশ্রম করা অনেক কষ্ট করা তো এই কথাটা কেন বললাম যে আমার দেখা আমার দেখা যত ক্যাডার আমি হতে দেখছি আমার সামনে ইনক্লুডিং আমি নিজেকেও বলছি সেটা হচ্ছে যে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই প্রচুর পরিশ্রম করেছে প্রচুর এবং আমি কি বলবো যাদেরকে আমি ক্যাডার হতে দেখছি আমার কাছে যারা ক্যাডার হয়ে আসতো মিষ্টি চিজ নিয়ে আসতো তাদের মানে ক্যাডার হওয়ার পরেও চেহারার মধ্যে যে একটা মলিন সাপ অর্থাৎ প্রচুর কষ্ট করলে খাওয়া দাওয়া হয়তো সেরকম করে খাওয়া হয় নাই বাট ঘন্টার পরে ঘন্টা পড়াশোনা করেছে তাদের চেহারার মধ্যে একটা মলিন সাপ দেখা গেছে আমি আমাকে দিয়ে একটা কথা বলে নেই সেটা হলো এরকম যে আমার চাকরি হওয়ার প্রায় চার পাঁচ বছর পরেও চাকরি হওয়ারও চার পাঁচ বছর পরেও আমি এটা মানে চমকে যেতাম সকালবেলা যে আমি আমার পড়া আছে পড়তেছি না এরকম মনে হইতো অনেক দিনই আমি চমকে উঠতাম যে সকালবেলা তোমার পড়া আছে আমি তো পড়তেছি না তখন আমি দেখতাম যে না আমার তখন পড়া নাই আমার চাকরি হয়ে গেছে এটা মানে কি এটা মাথার মধ্যে একটা ঢুকে গেছিল যে সকালবেলা উঠে পড়তে হবে বা না পড়লে এটা ক্ষতি হবে তো এই জিনিসটা মনে রাখবে যে হয়তো অনেক দিকেই মন চলে যাবে অনেকে অনেক কথা বলবে যে এতক্ষণ পরে অমুক তুমুক হ্যান ত্যান এতক্ষণ পড়া লাগে না এগুলো কথা অনেক কথাই বলবে এগুলো কারো কথায় কান্দা যাবে না এই যাবত যারা কাটার হয়েছে যতজন কাটার হয়েছে তুমি কথা বলবা কথা বলে দেখবা শুনবা দেখবা যে এই কথাটাই বলবে যে সে অ্যাটলিস্ট আট ঘন্টা পড়াশোনা করছে ডেইলি তা আজকের থেকে না সে ছয় সাত মাস টানা এইভাবে পড়াশোনা করেছে এবং প্রচুর হার্ডওয়ার্ক করেছে অন্য দশজনের সাথে তার পার্থক্য ওইটা এক এক নাম্বার যে সে অবশ্যই হার্ডওয়ার্ক করেছে মানে কঠিন পরিশ্রম ছাড়া একটাও কাটার হয়নি একটাও না তাহলে এটা হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে আমি এখানে এতগুলো কথা বললাম এই জন্যই পরীক্ষা তোমার সামনে তোমাদের হচ্ছে যে হার্ডওয়ার্কের কোনো বিকল্প নেই আমি এই সময়টা যখন বলবো তুমি অনেকে আছো তোমাদের মনে হবে যে না স্যার এটা কি করে এটা স্যারের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে নাকি এতক্ষণ এই সকাল বলাটা সম্ভব তো ওইটা বললে হবে না এখন মূল কথাটা বলি যে তেরো দিন চোদ্দ দিন সময় আছে এই তেরো চোদ্দ দিনের মধ্যে থেকে আমি জানি না তোমার হ্যাবিট কি পড়াশোনার হ্যাবিটটা কি আর অনেকে আছে যে রাত তিনটা চারটা পর্যন্ত পড়াশোনা করে এটা সমস্যা হবে কি তুমি এই অভ্যেসটা রাখো সমস্যা হবে যে পরীক্ষা যেদিন হবে সেদিন তোমার সকাল পরীক্ষা হবে এখন সকালবেলা তোমার কিন্তু ঘুমানোর অভ্যেস হঠাৎ করে তুমি যেদিন পরীক্ষা সেদিন সকালবেলা তোমার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে ঘুম না দিয়ে রাতে তো জাগার অভ্যেস হয়েই গেছে আগের দিন তো ঘুম ধরবেই না এটা তোমার জন্য একটা ভালো ধরনের ক্ষতি কারণ হবে এই জন্য এখন সময় আছে যদি পারো চেঞ্জ করো আমার কথা হচ্ছে যে তুমি এখন যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে রাত বড় যে সাড়ে এগারোটা দিয়ে ঘুমাও সাড়ে এগারোটা আর এর থেকে যদি আর একটু বাড়তে চায় তাহলে হাইয়েস্ট বারোটা কোনোভাবেই বারোটা ক্রস করবে না ঘুমানোর জন্য এক তাহলে ঘুমানোর জন্য তোমার সময় হচ্ছে বারোটার আগে সাড়ে এগারোটা দিয়ে চেষ্টা করবা বারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে যাবা তাহলে বারোটার মধ্যে তুমি যদি ঘুমিয়ে যাও তোমাকে ঘুমতে করতে হবে পাঁচটার সময় ভোর পাঁচটায় তাহলে তুমি ঘুমালে কয় ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা অ্যালার্ম দিলেই হয়ে যায় পাঁচটার সময় পাঁচ ঘন্টা ঘুম নাফ আর সারা দিনে টুকটুক করে আরো একটু একটু ঘুমানো যায় দশ মিনিট করে ঘুমালেও অনেক ঘুম শরীর অনেক ভালো থাকে তাহলে তুমি পাঁচ ঘন্টা ঘুম নিচ্ছ আর দিনের বেলায় পড়াশোনা ফাঁকে ফাঁকে দশ মিনিট পাঁচ মিনিট করে তুমি রেস্ট নিবা ওইটাই ঘুম এখন এই যে ভোরবেলা উঠলে মানে পাঁচটার সময় উঠলে পাঁচটার থেকে তোমার যে এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত যে পড়ার সময় এবং রেস্ট নেওয়ার সময় বা যাই কিছু বলি এর পড়ার মধ্যে থাকতে হবে এই সময়টার মধ্যে থেকে আমি একটু একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমার মনে হয় যে এটা তোমার ফলো করা উচিত যে বারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে যে পাঁচটার সময় ওঠা তাহলে পরীক্ষার দিন তুমি অনেক কমফো ফিল করবে তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে এর মধ্যে থেকে আমি যেটা বলছি সেটা যেরকম যে ধরো পাঁচটা থেকে আটটা পাঁচটা থেকে আটটা সব থেকে জটিল মনে হয় এরকম পড়া গুলো বাসে করো তুমি জানো যে তোমার কোনটা সবচেয়ে কঠিন পড়া সেই কঠিন পড়াটা ভরে পড়বা রাতে ঘুমের পরে তুমি উঠবা ওই পড়াটা তোমার বেশি কাজে লাগবে এবং বিশ্বাস করো যে এই পাঁচ থেকে এই আট ঘন্টা যে তিন ঘন্টার সময় এই তিন ঘন্টা পড়াটা তোমার ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা কাজ করবে তোমার অন্য দিনে যে ছয় সাত ঘন্টা যা পড়ো সেরকম কাজ করবে তো এই এটা কথা বলছি যে কি যে এই যে পাঁচ থেকে তিন ঘন্টা এই যে তিন ঘন্টা সময় বললাম এটা হচ্ছে সব থেকে জটিল পড়া কোনটা বললাম এটা আগে বলছি আমি আমার কাছে মনে হলো যেটা সেটা দিলাম যেমন ধরো গণিত গণিতটা তুমি এই সময় পড়তে পারো পাঁচটার থেকে আটটা গণিত সাধারণত মনে থাকে না আবার এরকম হয় যে গণিতটা কি হয় যে আমি কি করতাম আমি দিনের বেলায় যখন যে সময়টা মানে পড়তে ভাল লাগতেছে না পড়তে যখন ভাল লাগে না তখন আমি গণিত করতাম ম্যাথ করতাম ম্যাথ করার সময় আমার সবসময়
অর্থাৎ একদিকে গান বাজতো আর একদিকে আমি ম্যাথ করতাম এটা আমার কাছে ভালো লাগতো মানে হালকা মিউজিক চলতো আমি আমি ম্যাথ করতাম গান শুনে শুনে ম্যাথ করতাম এটা আমার একটা হ্যাবিট ছিল তোমাদের ভিন্ন হতে পারে অর্থাৎ ওই সময়টা ছিল আমি মনে হয় আমি রেস্ট নিচ্ছি বাকি পড়াশ ফাঁকে আমি ওই সময়টা রেস্ট নিচ্ছি আমার রিল্যাক্স টাইম হচ্ছে গণিত করা বাট তোমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে তুমি অন্যভাবে নিতে পারো আমি বলবো যে এই সময়টা পাঁচটার থেকে আটটা যে সময়টা আছে এই সময়টা যেই পড়াগুলো তোমার মনে থাকে না যেমন বাংলা সাহিত্য কিন্তু মনে রাখা কঠিন অনেকগুলো সাহিত্যের নাম সেগুলো মনে রাখা কঠিন যে জায়গাগুলো তোমার মনে থাকে না সেই জায়গাগুলো তুমি এখানে বাছাই করে নিয়ে এই সময়টা সিলেক্ট করো তিন ঘন্টা তুমি এখান থেকে বাছাই করে পড়বো বাংলা পড়লার দেড় ঘন্টা অমুক পড়লো এক ঘন্টা এইভাবে বাছাই করে নিবে এই সময়টা তারপরে দেখো যে আটটার পরে আসলে নয়টা এক ঘন্টা কি হইলো এক ঘন্টা তোমার প্লাস ম্যানেজ হয়ে গেল এক ঘন্টা তোমার নাস্তা হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে বা তুমি ঘুমতে দেরি করে উঠতে পারো যেটাই হোক তোমার এই জন্য এক ঘন্টা তুমি এখানে কাভার করে নিবে তারপরে থাকে তোমার সকাল নয়টা থেকে বারোটা এইটার মধ্যে যে তুমি ওই যে খ যেটা আমি লিখছি খ খ তে কি আছে সাধারণ জ্ঞান আছে সাধারণ জ্ঞান আর আছে ডেইলি সায়েন্স দেখো সাধারণ জ্ঞান এবং ডেইলি সায়েন্স মানে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং ডেইলি সায়েন্স এই পড়াটা এমন একটা পড়া যেই পড়াটা তুমি কিন্তু যে কোনো জায়গাতে পড়তে পারো অর্থাৎ একটা জায়গা নিরিবিলি পেলে ওখানে তুমি একটা বই খুলে পড়তেছ তাও কিন্তু হবে ওই রকম তোমার যে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে পড়তে হয় একবারে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় সেরকম না সো এই পড়াটা যখন এই পড়াটা পড়ার পরে মাথাটা বেশি জ্যাম হয়ে গেল তখন তুমি তারপরে সামান্য একটু রেস্ট নিয়ে এই পড়া শুরু করতে পারো যে তোমার সাধারণ জ্ঞান ডেইলি সায়েন্স এই টাইপের পড়া শুরু করতে পারো এই সময়টা ওকে দেন আসে কি যে আহ বারোটার থেকে আসো তিনটা মানে একটা দুইটা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা সময় বাদ এই তিন ঘন্টা সময় সময় তুমি যদি পড়ো আরো ভালো হয় তিন ঘন্টা সময়টাকে আরো কাজে লাগাতে পারলে যে কোনো সময় তুমি যে কোনো সময় তুমি কাজে লাগাও একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই পড়াটাই তোমার এখন কাজ এখানে তোমার হচ্ছে আমি বলছি কি যে পড়তে হবে দশ ঘন্টা নিচে যেন নামে না আমি বলছি যে ষোলো ঘন্টা পড়তে হবে ষোলো ঘন্টা করে ধরো আর এখানে এই যে তিনটার থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টা বললাম তার আগে যে তিন ঘন্টা বললাম এই তিন ঘন্টা তোমার মতো করে তুমি কাজে লাগাও রেস্ট নিলা গোসল করলা বাট ফাঁকে একটু পরে নিলা এভাবে আর কি তো এই সময়টা যেটা হয় যে ম্যাথ আছে যদি এই সময়টা থাকে যে তিনটার থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ম্যাথ ভাল লাগে ম্যাথ করো মেন্টাল লিবিটি বা জেনারেল নলেজ যার যেটা ভালো লাগে আর কি সেইভাবে থেকে এইখান থেকে তুমি একটা রিল্যাক্স যে পড়াশোনা গুলো আছে সেগুলো তুমি এই সময় গণিত মেন্টাল লিবিটি এগুলো করতে পারো এরপরে সন্ধ্যা থেকে রাত আটটা তিরিশ দেড় ঘন্টা বা সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত আটটা তিরিশ যদি ধরি আমরা এই সময়টা তুমি একটু বাসা করে পড়তে পারো এই সময়টা অন্য কিছু পড়ো এটা হচ্ছে গণিত ম্যাথ লিখে ফেলছে দুবার তা না এটা হচ্ছে এই সময়টা তুমি গণিত মেন্টাল বিট নাও আর এই সময়টার মধ্যে থাকে যে ওইখান থেকে যে পড়াগুলো তোমার বাকি আছে সেই পড়াগুলো এখান থেকে ধরতে পারো এই সময়টা ধরো সাধারণ জ্ঞান তোমার পড়া হয়নি সাধারণ জ্ঞানে বাংলাদেশের পড়ছো ইন্টারন্যাশনাল পড়া হয়নি তাহলে ইন্টারন্যাশনাল এখানে ধরো বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পড়ছো বাংলাদেশের পড়া হয়নি তাহলে এখানে ইন্টারন্যাশনাল ওইটা ধরো যেটা হয়নি সেটা ধরো অর্থাৎ দিনে যে জিনিসটা হয়তো এখানে তোমার পড়তে বেশি সময় লাগছে একটা জায়গায় ইম্পর্টেন্ট বেশি তাহলে আর একটা সাথে পড়া হয়নি যেটা ঘাটতি আছে ওইটাই সময় পড়ো আর শেষের দিকে যে খেয়াল করবে যে যখন ঘুমাবা ঘুমায় আগ দিয়ে তখন তোমার কাজ হচ্ছে রিভিশনের কাজ ঘুমানোর আগ দিয়ে সময়টা তুমি এটা রিভিশন করো অর্থাৎ দিনে যা যা পড়লে একবার রিভিশন করে যা যা পড়ছো আজকে একবার রিভিশন করার চেষ্টা করো যে পারো কিনা দেখো মনে করতে পারো কিনা আর এইখানে তিনি বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে এগুলা তোমরা সবাইকে শিখাও বা তোমরা পড়াও আমার বলার থেকে তোমরা ভালো বুঝো বা ভালো জানো তারপরেও একটা জিনিস কি যে যতটুকু আমি বুঝি সেখান থেকে বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে যাই পড়বে সে পড়াগুলো যদি তুমি কল্পনা করো না ধরো এক ঘন্টা তুমি পড়লে অনেক পড়লে এক ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টা পড়ার পরে তুমি আর একটা পরে চলে যাও তাহলে এই এক ঘন্টা যা পড়লে এটা কিন্তু তোমার নাও থাকতে পারে তাহলে এক ঘন্টা যা পড়লে ওই পড়াটা যদি তুমি পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট যদি চিন্তা করে চেয়ারে হারান দিয়ে মানে চোখ বন্ধ করে ওই পড়াটা যদি চিন্তা করো যে আমি এই পাঁচ ঘন্টা সাত ঘন্টা কি মানে এতক্ষণ এক ঘন্টা কি পড়লাম জাস্ট পেজ গুলো কথা চিন্তা করো তুমি কোন কোন বই পড়ছি বইয়ের কালার কি ছিল সেগুলো চিন্তা করতে পারো দেখবে যে এই পড়াটা তোমার মনের মধ্যে ভালোভাবে স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে কাজে লাগবে ওকে আর আমি তো বলছিলাম আগে যে এটা যে ওই যে রিভিশন করতে হবে হ্যাঁ যাই পড়বে সেটা রিভিশন বেশি করতে হবে রিভিশনটা তোমার মতো করে করবে এই যে লাস্ট
আমি সময় সবসময় কি বলি যে পরীক্ষা লাগ দিয়ে এক্সাম দাও বা মডেল এক্সাম দাও বেশি বেশি এক্সাম দাও মডেল দাও এখন আমার কথা হচ্ছে ধরো এমন একটা জায়গায় এক্সাম দিলে যে এক্সামের প্রশ্নগুলো দেখলা যে খুবই নিম্ন মানের প্রশ্ন ধরো তুমি একটা কোনো কোচিং এ ভর্তি হয়েছো সে কোচিং এ যে অনেক কষ্ট করে যে তুমি পরীক্ষা দিলে তো যাওয়া আসার তো একটা সময় অনেক বড় একটা সময় নষ্ট হইলো এখন পরীক্ষায় দেখা গেল যে প্রশ্নগুলো দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে বেশি বেশি কোশ্চেন হচ্ছে প্রিভিয়াস কোশ্চেন সহজ প্রশ্ন তুমি গেলে পারো তো সেই পরীক্ষা দিয়ে কিন্তু খুব একটা কাজে লাগবে না এই আমি বলবো যে পরীক্ষা খালি দিলেই হবে না পরীক্ষার মানে মান সম্পন্ন প্রশ্ন পরীক্ষা দিতে হবে আবার ধরো তুমি মডেল এক্সামের একটা একটা বই কিনছো মডেল টেস্টের বই কিনছো বইটা নিম্ন মানের বই বইয়ের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো আছে প্রশ্নগুলো ভুলও যেমন আছে তারপর আসলে যেটা হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো ওইরকম মান সম্পন্ন প্রশ্ন নাই তাহলে এটাও কিন্তু তোমার জন্য কি হবে যে সময়ের অপচয় হবে সময় নষ্ট হবে কারণ যা তুমি পড়াই আছে তোমার যেগুলা এমনি পারো সেগুলো যদি পরীক্ষায় থাকে বা প্রিভিয়াস কোয়েশন গুলো সবগুলো দেওয়া আছে বিগত সব প্রশ্ন দেওয়া আছে ওই পরীক্ষা দিয়ে তোমার লাভ নেই পরীক্ষায় তোমার বৈচিত্র্য থাকতে হবে কোশ্চিনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে হবে অর্থাৎ যে প্রশ্নটা এসেছিল ওইটা ঘুরিয়ে আসে এরকম প্রশ্ন কোথায় আছে সেই রকম পরীক্ষা তোমার দিতে হবে সেরকম কোনো বই থেকে পরীক্ষা দিতে হবে আর যদি তা না পাও পরীক্ষা কম করে দাও তাহলে তোমার ওই সময়টা পড়ার সময়টা পাবে সময়টা তোমার বেঁচে যাবে যেভাবে হোক এই এই তেরো চোদ্দ দিন তোমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে তোমার খুব সিরিয়াসলি দেখতে হবে এটি বলতে পারছি যে এক্সাম দিবা মডেল এক্সাম দিবা যাই দাও কিন্তু সেটা যেন মান সম্পন্ন প্রশ্ন হয় মান সম্পন্ন প্রশ্ন যদি না হয় ওই পরীক্ষা দেওয়া দরকার নেই ওকে আর লাস্টের দুটো কথা এই দুটো কথা এতক্ষণ যা বললাম সিম্পল একটা কথা সেটা হচ্ছে তোমার এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিন্তু বড় একটা সমস্যা হবে কি ভয় থাকবা তো ভয় লাগবে পড়তে যে আমার এই সামনে সাতাশ তারিখ পরীক্ষা আমি তো পড়ি নাই বা আমার তো মনে থাকে না এই যে একটু যে বললো যে আমার তো মনে থাকে না এইটা ভয় থাকবে ভয় থাকার পরে তোমার কি হবে তুমি মনে করবে যে না আমি খুব সিরিয়াস হয়ে না পড়লে এটা হবে না মানে আরো সিরিয়াস হয়ে পড়ি সিরিয়াস হয়ে পড়তে যে দেখবে যে আবার মনে থাকে না এই তখন হবে কি তোমার ভয় পেয়ে যাবা যে এইটা এটা আমার দ্বারা সম্ভব না আমি বোধ হয় পারবো না এটা হবে তো ওই জন্য আমি যেটা বলছি এখানে যে মানে সিরিয়াস হতে হবে সিরিয়াস থাকো পড়াশোনা যে আমার পড়তে হবে যে স্যার আমাকে ষোলো ঘন্টা পড়তে বলছে আমি ষোলো ঘন্টা পড়বো এটা মাথা রাখো যে আমি ষোলো ঘন্টা পড়বো দেখি কি হয় স্যার আমাকে রাত বারোটার মধ্যে ঘুমাইতে বলছে আমি বারোটার মধ্যে ঘুমাবো স্যার আমাকে পাঁচটার সময় উঠতে বলছেন পাঁচটার সময় উঠবো দেখি কি হয় পারি কি না স্যার আমাকে যেভাবে পড়তে বলছে আমি সেভাবে পড়বো বাস এটা সিরিয়াস কিন্তু এর মানে এরকম না যে ওভার সিরিয়াস হয়ে যেতে হবে যে মানে এমন সিরিয়াস যে এই পরদিন না হয় এই ক্যাটা দিন না হয় মরে যাবো হ্যান ত্যান বা এবার বিশেষ না হলে কি হবে মানুষ কি বলবে মানুষ কি মুখ দেখাবো কি হবে একদম এগুলা ভাববা না ফালতু কথা এসব যে আমি যদি বিশেষ না হয় বা আমার পরীক্ষা যদি পাশ না করি তা আমার ফ্রেন্ডরা কি বলবে মুখ দেখাবো কি হবে মুখ দেখানোর কি আছে না দেখানোর কি আছে কত ভুড়ি ভুড়ি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সে প্রিলিতে টিকতেছে না কত ভুড়ি ভুড়ি মেডিকেল স্টুডেন্ট এমবিবিএস পাশ করার পরে সে প্রিলিতে ফেল করতেছে বারবার ফেল করতেছে কত ভুড়ি ভুড়ি বুয়েট থেকে পাশ করে ভুড়ি ভুড়ি স্টুডেন্ট বারবার ফেল করতেছে তার হদেস নাই তো তোমার ফেল হলে তো তোমার কি হবে কিছুই হবে না বাট যেটা হচ্ছে কথা সেটা হলো এটা যে এই পড়াটাই এমন কিছুই নাই এমন আহামুড়ি কিছুই নাই যে এইটা পারা যায় না বিশেষ পড়ার ক্ষেত্রে যে এইটা আমার আমার দেখা মতে এই সেভেন এইট নাইন এর বইগুলো তোমাদেরকে যেগুলো আগে বলা হয়েছে তোমরা তো আমাদের অনেক আগের ব্যাচ তো সেটাতে যেই পড়াগুলো তোমাদের হয়ে গেছে ক্লাস হয়ে গেছে পরীক্ষা হয়ে গেছে প্রচুর ক্লাস হয়ে গেছে প্রচুর পরীক্ষা সব শেষ তোমাদেরকে সবগুলো ক্লাস একবারে দেওয়া হয়েছে যার যেটা খুশি সেটা ভালো করে দেখো এখন এগুলো তোমরা যদি ঠিক মতো আমি নোট করতে বলছি ভালোভাবে আলাদা করতে বলছি পড়াগুলো সেগুলো যদি তোমরা ঠিক মতো করে থাকো রিভিশন করে থাকো তাহলে তো আর টেনশন করার কিছু নাই ওকে এখন যেটা হচ্ছে যে তোমাদের মাথা একদম কুল রেখে যে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি পরীক্ষাটা আনন্দের সাথে দিব বাট সিরিয়াসনেসটা থাকবে ওই যে বলছি টাইমের কথা বলছি ওই যে পড়াগুলো রিভিশনের কথা বলছি পড়া রিভিশনের ক্ষেত্রে সিরিয়াস থাকবে বাট এইটা এমন না যে ভয়ে পড়বো আমি আনন্দ নিয়ে পড়তে হবে ভয়ে জড় সরে যদি পড়ি মনে থাকবে না ঠিক আছে শরীর খারাপ করবে এটাই বলতে হচ্ছে এটা খুব ভালো এমন রাখবো কথাটা খুব সিম্পল বাট এটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই এরকম থাকে যে ভয়ে পড়তে পারে না এটা যদি না হয় আর আট নম্বর হচ্ছে যে আত্মবিশ্বাসী থাকা এটা একেবারে তোমার মোটিভেশনাল কথা মোটিভেশনাল ডায়লগ আত্মবিশ্বাসী থাকে এটা সবাই তোমাকে এই কথা বলবে আত্মবিশ্বাসী থাকা তুম
বাট আমার নিজের ক্ষেত্রে কনফিডেন্ট হওয়াটা এটা কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ না তো তোমাকে মনে রাখতে হবে ওই জায়গাটায় পরীক্ষা হল তখন যখন যাবে এখন থেকে পরীক্ষা যখন দিবে সেটা হচ্ছে নিজের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমি এতদিন যা পড়ছি একেবারেই আমার মাথায় এতটা খারাপ না যে আমি সব ভুলে যাব আর দুই নম্বর হচ্ছে যে ভুলে যাবে না এই প্লেয়ার বাংলাদেশে বাংলাদেশে কেন গোটা পৃথিবীতে নাই বললেই চলে ভুলে যাবে না ভুলে যাওয়ার সবাই ভুলে যাবে কেউ একটু বেশি যাবে কেউ কম যাবে কিন্তু যে বেশি রিভিশন করবে সে ভুলে যাবে খুবই কম তার লাভ বেশি এখন তুমি যদি চালাক হয়ে সময় বেশি দিয়ে রিভিশন বেশি করতে পারো তাহলে তোমার মানে ভুলে যাবে না মনে থাকবে বেশি দিন পাশ করবে ওকে এখন তোমার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস রাখবে সেটা হচ্ছে তুমি পারো তুমি অবশ্যই পারো কারণ তুমি পেরেই এই পর্যন্ত এসেছো অর্থাৎ আগে থেকে তুমি পারো বলেই তুমি এই পর্যায়ে এসেছো তুমি পারো এইটা তোমার মধ্যে তুমি একটা ভাববা যে আমি কেন পারি দেখবা যে তুমি আগেই পারতে আগে থেকে তুমি পারো আগে থেকে পারতে পারতে তুমি এই পর্যায়ে আসছো এখন এই পর্যায়ে এসে তোমার একটু হতাশা কাজ করতেছে হতাশা কাজ করার বেশ কিছু কারণ আছে কারণ তুমি তুমি দেখছো যে অনেকেরই হয় না অনেকের এই সমস্যা ওই সমস্যা হ্যান ত্যান এগুলো তোমার দেখার কারণে এটা হয়েছে কিন্তু বিশ্বাসটা তোমার কাছে ধরো যে তুমি যেটা হাত দিবা যেটাই তুমি হাত দিবা ওইটাই তুমি সফল হবা যেটাই হাত দিবা তুমি বিজনেস করলে বিজনেস তুমি সফল হবা বিজনেস পরীক্ষা দিচ্ছ বিজনেস তুমি অবশ্যই কাটাতে হবা এই বিশ্বাসটা নিয়ে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দাও ইনশাল্লাহ এখনো মানে চোদ্দ দিনের মতো সময় আছে না অনেক সময় আছে আগের পড়াগুলো রিভিশন করার জন্য যেগুলো বললাম এভাবে অ্যাড করার জন্য সুন্দর সময় আছে ওকে তো এই কটা কথা বললাম বেসিক কথা আমি আরো দেখি দু একটা কথা বলতে পারি কিনা আচ্ছা পরীক্ষায় করণীয় এটা নিয়ে দু একটা কথা বলি তারপরে তোমার সাথে আরো তোমাদের কথা বলবো শুনবো আমি জানি না তোমাদের টাইম কিল করতেছি কিনা আমি দু একটা কথা বলার আগে আমি একটু একটু ওদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি একটু লাইনটা ধরে দিও তো মাইন্ড ফ্রেশ হচ্ছে আচ্ছা আমি কেউ কি আছে কথা বলা যাবে ওদের সাথে কারো সাথে আমি একাকা তো বকবক করে বলে যাচ্ছি বাট এটা মানে কি বলতেছি তোমাদের কাছে যদি সারা শব্দ না পাই তাহলে তো মুশকিল হ্যাঁ শোনা হচ্ছে না আচ্ছা 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 ঠিক আছে এখন আমি যেগুলো বললাম হ্যাঁ সেখান থেকে খেয়াল করো যে তোমার তো পরীক্ষার সামনে যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে একটা একটা টার্গেট নিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে এটা আমি আগেও বলছি টার্গেটটা যেমন ধরো আমরা আগে কি বলতাম যে একশো বিশ টার্গেট হম বলতাম যে একশো বিশ টার্গেট করে আগাও কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে একশো বিশ টার্গেট করে যেটা হয় যে নেগেটিভ মার্কিং তোমাদের অনেক বেশি থাকে থেকে তোমরা অনেক নিচে নেমে যাও তো এই জন্য আমি বলবো যে এটা এটা টার্গেটটা তোমাদের জন্য ওয়ান থার্টি থাকে এখন ওয়ান থার্টি টার্গেট টার্গেট তো করলে হবে না ধরো তুমি টার্গেট করলা ওয়ান থার্টি টার্গেট করলা টার্গেট করলেই তো তোমার ওয়ান থার্টি যে তুমি পেয়ে যাবা তা তো না ওয়ান থার্টির মধ্যে থেকে তোমার তো কি বলে যে এটা পাওয়ার যে ম্যাটেরিয়াল এটা পাওয়ার যে তোমার মধ্যে যে পড়ার যে জিনিসগুলা সেগুলো তোমার তো থাকা লাগবে গোছানো থাকবে সেই পর্যায়ে থাকলে না তুমি ওই পর্যায়ে যেতে পারবা একশো পঁয়তাল্লিশ পায় পঞ্চাশও পায় কারা পায় তো ওই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে কেন পায় কিভাবে পায় আবার দেখবা যে অনেক কম পেয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য যেটা হচ্ছে টার্গেট একশো একশো তিরিশ ঠিক আছে এখন এইখানে একশো তিরিশ টার্গেট করার জন্য তোমার কোন সাবজেক্টে কি পড়তে হবে না পড়তে হবে এটা নিয়ে একটু আমি পরে এই এই স্লাইডে পরে স্লাইডে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করবো স্লাইডগুলো একদম শেষ মুহূর্তে আমি একটু লিখে দিছি যে কারণে ভালো হয় নেই তারপর একটু কষ্ট করে দেখো এখানে আমি একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষার তো আমি হয়তো কথা বলতে পারবো না তোমাদের সাথে এরপরে কারণ দেখি চেষ্টা করব আমি আগামীকাল দেশে বাইরে যাব বাইরে গেলে আসবো হয়তো দশ দিন বারো দিন পরে আসবো তো আসার পরে দেখি যদি সুযোগ হয় কথা বলার ওখান থেকেও বাইরে থেকেও কথা বলতে পারি তোমাদের সাথে বাট আপাতত যে কথা বলি যে যদি কথা না বলতে পারি যেদিন পরীক্ষা হবে অনেক ভালো প্রিপারেশন নিয়ে গেলাম নিয়ে যে যেটা হয় যে ও এম ফর্ম যখন দিবে ওখানে কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকা লাগবে আমি জানি না এই কথাগুলো তো ভুলে যাবা হয়তো আমি পরীক্ষার আগে আর একবার স্মরণ করার চেষ্টা করবো কারণ এটা খুব আমার সামনে আমি অনেক কিন্তু অনেককে ভুল হতে দেখছি দেখা গেল যে সেট কোড ভুল করে ফেলছে সেট কোড ভুল করে ফেলে রেজিস্টার নাম্বার লিখতে ভুল করে ফেলে এরকম অনেকে ভুল করতে দেখছি ভুল হওয়া মানে তোমার পরীক্ষাটা গেছে 
এইটা কারেকশন তোমার ভয় পাওয়া অমুক তমুক মিলে ওই পরীক্ষাটা তোমার ভালো হবে না এই জন্য ওয়েব ফর্ম পাওয়ার পরে এটা খুব ভালো করে খেয়াল করবা যে এই যে সেট কোড রোল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এগুলো তোমাদেরকে আমি নোট না ওয়েব ফর্ম দিয়েছিলাম ওইটার মধ্যে একটু চর্চা করলে কিন্তু আর সমস্যাটা থাকবে না কয়েকটা চর্চা করলে পরীক্ষাটা ঠিক হয়ে যাবে আর আমি বলে দেই সেটা যে পরীক্ষা হলে ওই যে এটা এটা তোমরাও জানো ভালো করেই জানো তোমরা যে অন্তত পক্ষে এক ঘন্টা আগে হ্যাঁ এক ঘন্টা আগে যে পরীক্ষা হলে মানে যেখানেই পরীক্ষার তোমার কেন্দ্র হোক এক ঘন্টা আগে যে বসে থাকবো মানে এটা এটা চেষ্টা করবা ওকে আর একটা হচ্ছে তোমার এই যে এই জিনিসটা খেয়াল করবা যে ওম আর সিটের উত্তর নাম্বার আর প্রশ্নের প্রশ্ন নাম্বার এইটা কিন্তু গোলমাল লেগে যায় এই জন্য তোমরা বাসার মধ্যে ওম আর সিট যেগুলো দেওয়া আছে তোমাদেরকে কপি কিছু দেওয়া ছিল তিরিশ পিস করে দেওয়া ছিল এইগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নিও অর্থাৎ কোশ্চিনের আছে তোমার ধরো একশো সাতান্ন নাম্বার এই একশো সাতান্ন নাম্বার তো অনেক দূরের কোশ্চিন যখন তুমি ওম আর ফর্মে যাবা ওম আর ফর্মে এক দুই তিন এরকম থাকবে একশো সাতান্ন নাম্বার তো অনেক নিচে এই জায়গায় যে এরকম গণ্ডগোল হয়ে যায় একশো সাতান্ন হয়ে যাবে দুইশো সাতান্ন বা একশো সাতান্ন হয়ে যাবে ধরো অন্যটা একশো সাতানব্বই হয়ে গেল বা একশো সাতচল্লিশ হয়ে গেল এরকম ভুল যদি না হয় ভয়ঙ্কর ভুল কিন্তু এটা করে এবং এই ভুলটা অনেক করে বের হওয়ার পর দেখা যায় যে বলবে যেমন এতগুলো কারেক্ট হয়েছে কিন্তু আমার পিলি হইল না এটা বলবে কারণ কি তার ওটা কারেক্ট ঠিক আছে কিন্তু সে ওই গোল্লা ফটাট করতে ভুল জায়গায় করছে এইটা কিন্তু একটা মানে স্মরণ রাখি যে এই জায়গায় ভুলটা হয় ভুল হলে যে এতদিনে পড়াশোনা এগুলো সব ক্ষতি হয়ে যাবে আর একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এখনো চোদ্দ দিন সময় আছে এই দেখো কি লিখছি এই যে এই যে এই যে পুরাতন মোটা কালি আসে এমন তিনটা কলম এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস অর্থাৎ গোল্লা ভরাট করার সময় যে ওম আর ফর্মে গোল্লা ভরাট করবে এখন থেকে কিছু কলম তুমি লেখালি করে করে কালি ঝরিয়ে অর্ধেক করে রেখে দাও তিনটা কলম অর্ধেকের মতো বা মোটামুটি আর কি ওয়ান থার্ড করে রাখলে যেটা হয় যে কালি মোটা থাকবে এরকম কলম বাসাই করবা এখন থেকে বাসাই করে রাখবা লিখিটিকে এটাকে একটু মোটামুটি একটু মানে একটু কালিটা বেশি ঝরে যেন এখান থেকে অর্থাৎ গোল্লা ভরাট করতে যেন সুবিধা হয় এক কথা বলতে গেলে এরকম তিনটা কলম নিয়ে যাবে যে গোল্লাটা আছে গোলাটা ভরাট করার সময় যেন একটু সুবিধা হয় মোটা কালি থাকলে দ্রুত ভরাট করা যায় আর কি এরকম আর কি হ্যাঁ সেই জন্য বলছি তিনটা কলম আলাদা করে নিয়ে যাবে এটা একটা প্রস্তুতির একটা বড় অংশ তুমি এমন একটা কলম নিয়ে গেলে নতুন কলম দেখবে যে এটা কিন্তু গোলা ভরাট করতে তোমার ডবল সময় লাগবে এই যে ডবল সময় লাগবে এটাও একটা ক্ষতি আর ফাইনালি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ধরো এই যে দেখো এটা লেখাটা দেখা যাচ্ছে পিওই পিওই আমি এটা একটু দেখাই দেই एलिमिनेशन অ্যাটলিস্ট তোমার মনে করো যে তুমি যদি একটু বুদ্ধি খাটাও দেখবা যে সাত থেকে দশটা প্রশ্ন তোমার বেশি উত্তর হবে অরণ্য থেকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে সাত থেকে দশটা বেশি উত্তর হওয়ার এটা হইল যে যেমন ধরো একটা কোশ্চিন আমি তোমাকে দেখাই দিই ধরো বিজ্ঞানের একটা কোশ্চিন এটা উনত্রিশ তোমার পিলিতে আসছে টোয়েন্টি নাইন বিসিসে আসছে কোশ্চিনটা এই কোশ্চিনে দেখো যে ফিনাইল ফিনাইল কোথায় ব্যবহার করা হয় এখন ফিনাইল কি জিনিস ধরো আমি জানি না আমি ধরো আর্টস এর স্টুডেন্ট আমি জানি না ফিনাইল কোথায় ব্যবহার করা হয় এখন চারটা অপশন একটা দেওয়া আছে খাদ্যে একটা দেওয়া আছে কি বলে পুকুরে একটা আছে টয়লেটে এরকম চারটা অপশন দেওয়া আছে ধরো কথা কথা এখন পিওইটা কি পিওই হচ্ছে প্রসেস অফ এলিমিনেশন এটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় ইংলিশে কোশ্চেন অ্যান্সার করার সময় মানে ইংলিশে তোমার এখানে বেশি সুবিধা হবে পিওই ইউজ করে চারটা অপশন থেকে কোশ্চেন ডিরেক্ট কমন পরে নাই সেই কমন না পারার মধ্যে যিনি প্রশ্ন করুক যে চারটা অপশন থাকে তুমি দেখবা যে নাইনটি পার্সেন্ট প্রশ্ন নাইনটি পার্সেন্ট প্রশ্নের মধ্যে থেকে চারটা যে অপশন থাকে এই যে এ বি সি ডি চারটা অপশন থাকে নাইনটি পার্সেন্ট কোশ্চেনের মধ্যে থেকে দেখবা দুইটা প্রশ্ন এমন উত্তর এমন থাকবে যে এমন খাপ ছাড়া উত্তর এমন খাপ ছাড়া উত্তর দেখলেই বোঝা যায় যে এই প্রশ্নের উত্তর অন্তত পক্ষে এ হবে না এবং ডি হবে না এরকম তুমি দুইটা প্রশ্নের উত্তর 
শুরুতে তুমি বাদে দেওয়া এখন প্রশ্ন কমন পড়ে নাই এই চিন্তা করে তোমার হতাশ হওয়া যাবে বিশেষ করে ইংলিশ প্রশ্ন যখন হবে তোমার দেখবে যে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কমন থাকবে না বিকজ এটা গ্রামার রুল একই ইংলিশে তো নতুন রুলস আবিষ্কার হয় না ওই গ্রামারই আসবে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজে চেঞ্জ করে দিবে তাহলে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিলে ওটা তোমার কমন করবে না রুলটা কিন্তু একই এই জন্যই যেটা হয় যে ইংলিশ প্রশ্ন দেখলে ঘাবড়ে না যে কোনটা উত্তর হয় না ওইটাকে বাদ দাও উত্তর পারার দরকার নেই যেটা হয় না ওইটা বাদ দিলেই কিন্তু দুটা এমনি বাদ যাবে কনফিউশন সবসময় হবে দুটার মধ্যে এ সি বা বি ডি এরকম দুটোর মধ্যে কনফিউশন হবে এই দুটার মধ্যে যখন কনফিউশন হবে তখন একটু গ্রামার টানে চিন্তা করলে কিন্তু তোমার উত্তরটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বের হয়ে আসবে যেটা পারবাই না বের হয় ওটা বাদ গেল কিন্তু এক্সট্রা তুমি আনসার করবেই না এরকম প্রশ্নের উত্তর দেখবা যে এরকম সাত থেকে দশটা কোশ্চেন উত্তর তোমার মিলে গেছে একটু চিন্তা করলে এটা শেষের দিকে যে কাজটা করতে হবে তো এই যে ধরো এটাই ধরো বিজ্ঞানের কোশ্চেন একটা তো ফিনাইল কথা ব্যবহার করা হয় এখন ধরো ফিনাইল দুটো জিনিস তুমি যদি জানো যে ফিনাইল একটা বিষাক্ত জিনিস তাহলে কিভাবে বাদ দিব বিষাক্ত জিনিস যদি খাদ্য দেই তাহলে খাবার খেলে তো মানুষ মারা যাবে তার মানে এই আনসারটা হবে না পুকুরে দিলে কি হবে মাছ মারা যাবে এটাও হবে না আর টয়লেটে দিলে যারা মারা যাবে তারা মারা গেলেই ভালো তাহলে এই আনসারটা হবে এটা যদি তোমার জানা থাকে যে ভিন্ন একটা বিষয় জিনিস তাহলে এটা আনসার হইল এখন দেখো এর থেকে আর একটু যদি ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করো যে আর একটু বেশি ঝুঁকি নাও তাহলে কি দাঁড়ায় ধরো ফিনাল মানে কি তুমি কিছুই জানো না ধরো ফিনাল মানে একটা পজিটিভ জিনিস নেগেটিভ জিনিস জানো না পজিটিভ জানো কিছু জানো না তাহলে এটা মানে কি হতে পারে ধরো এটা ফিনাল মানে হচ্ছে ক তাহলে তোমার কিছুই মানে জানা নাই এটা মানে কি কিছু জানি না আমি ফিনাল মানে হচ্ছে ক এখন আসো যে খাদ্যে যদি উত্তর হয় তাহলে খাদ্যে ক একটা একটা যে কোনো জিনিস পজিটিভ পুকুরে দেওয়া যাবে ওকে টয়লেটে খাবার দেওয়া যাবে দেওয়া যাবে না তাহলে দেখো খাদ্যে খাবার দেওয়া যায় পুকুরে দেওয়া যাবে টয়লেটে দেওয়া যাবে না তাহলে এও হয় বিও হয় যদি আমি এটা মানে না জানি সেক্ষেত্রে বলছি চরম ঝুঁকি তারপর আনসার ঢুকা যাবে তাহলে দেখো যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনসার এটাও হয় এটাও হয় তাহলে মনে রাখবা যে দুইটা আনসার তো হবে না এইটা এটা যেহেতু একই দিয়ে গেছে এটাও বাদ এটাও বাদ আনসার হবে এইটা এরকম দেখবা যে সিনোনিম আনসার করার সময় ইংলিশে কোশ্চেন আনসার করার সময় এরকম ঘটনাটা অনেকবার তোমার ঘটবে যে এক্সাক্ট তুমি মানে ধরো না কিন্তু মানে তবে একটা দেখবা যে তিনটার মানে একই রকম একটার ডিফারেন্ট মানে এটাও তোমার আনসারে চলে আসবে এটা হচ্ছে একটু ঝুঁকির পর্যায়ে পরে কিন্তু এইটা বেশ সেফ ধরো ফিনাল হচ্ছে কি একটা বিষাক্ত জিনিস তাহলে আমি কিভাবে করলাম যে খাদ্যে বিষাক্ত জিনিস এটা কি দেওয়া যাবে না পুকুরে দেওয়া যাবে না টয়লেটে দেওয়া যাবে টয়লেট হচ্ছে আনসার এই যে ব্যাপারটা এই যে বাদ দেওয়ার যে প্রক্রিয়া এটি হচ্ছে প্রসেস অফ এলিমিনেশন এটা আমার খুব হেল্পফুল হতো প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে এটা আমার কাজে লাগতো তো আমার মনে হয় যে তোমরা যদি একটা অভ্যস্ত হও একটু প্র্যাকটিস করো মানে খুব বেশি কোশ্চেন পারার দরকার নেই এক্সট্রা পাঁচ থেকে সাতটা কোশ্চেন যদি হয়ে যায় এটা তোমার কাজে লাগবে ঠিক আছে বন্ধুরা তা আমি এরপরে চলে আসি যে আর কি দেখি আচ্ছা এইবার একটা জিনিস দেখো সেটা হচ্ছে যে এটা 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 আসলে কি যে তোমাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য একটা এমনি ইয়াটা দেখাই যে কি হয় মানে কোন সাবজেক্ট থেকে কত মার্কস তোমাদের এভারেজ ওঠে বা পাওয়া যায় এটা তোমরা জানো তারপর একটু খালি জাস্ট একটু দেখিয়ে দেই যেমন ধরো এই যে ইংলিশ দশটা সাবজেক্ট এখানে দেওয়া আছে দশটা সাবজেক্ট থেকে মার্কস দেওয়া আছে এখানে টোটাল মার্কস দুইশো তোমরা সবাই জানো দুইশো নম্বর পরীক্ষা তোমরা দিবা এখন আমরা টার্গেট করলাম কত আমরা করলাম একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ এটা যেন আমাদের হয় এটা হতে হবে তার কোনো মানে নাই নিচে হলেও হবে ওখানে এখানে থেকে যদি খেয়াল করি আমরা দেখো যে ইংলিশের হ্যাঁ এইবার খেয়াল করতে হবে যে তোমার প্রস্তুতিটা কোন লেভেলে আছে এবং তুমি কেমন পাও তুমি বুঝতে পারবা তোমার মানে এটা দশটা সাবজেক্ট এমন করে আছে বিশেষ দশটা সাবজেক্ট এমন হবে আছে যে তুমি একটাই মহা ভালো আর একটা খুব খারাপ এরকম তোমার হওয়ার সুযোগ নাই এটা মনে রাখবা যে একটা খুব ভালো মানে অনেক ভালো করো একটাই আর বাকিগুলো পারো না বা আর একটা খুবই খারাপ পারো এটা হবে না অর্থাৎ 
প্রত্যেকটা তোমার কিছু কিছু ভালো পারতে হবে ধরো তুমি ধরো এমন হলো যে তোমার ম্যাথ প্রিপারেশন খুব খারাপ তুমি বললা যে স্যার আমার ম্যাথ পারি না ম্যাথ বাদেন বাকিগুলোতে কভার করে নিব তাহলে তোমার কিন্তু এটা হবে না কারণ তুমি প্রিলিতে হয়তো ম্যাথ ছাড়াও তুমি পাশ করতে পারবা কিন্তু রিটেনে তোমার কিন্তু ম্যাথ একটা বড় গুণ সরি ভূমিকা রাখবে তো এটা দেখো সেটা হচ্ছে যে ইংলিশে তোমার যেমন ধরো পঁয়ত্রিশ মার্ক আছে ইংলিশে ক্ষেত্রে তোমার মনে রাখতে হবে যে এটা অ্যাটলিস্ট যেন আঠারো আসে তোমার একটা আমি বলছি অ্যাভারেজ যে মার্কটা থাকে আঠারোর নিচে যেন না আসে আঠারো নিচে আসলে তুমি একটা ডেঞ্জার জন্য পড়ে যাবা এটা তো তোমার নিম্নে মার্কস আর এটা বেটার মার্কস হচ্ছে ভালো মার্কস হচ্ছে বাইশ আউট অফ থার্টি ফাইভ পঁয়ত্রিশের মধ্যে থেকে সর্বনিম্ন মার্কস যেন অ্যাটলিস্ট যেন আঠারো পাও আর হচ্ছে মানে ভালো মার্কস হচ্ছে বাইশ বা তার বেশি এখন তুমি চিন্তা করে দেখো যে তোমার কোন অবস্থান আছে এখন তুমি যদি বলো স্যার আমার ইংরেজিতে দশের উপরে কোনো হয় সম্ভব না আমি দশ হয়তো পাবো টেনে টেনে বা বারো পাবো এর বাইরে যাবো না তাহলে তোমার হবে কি যে এইগুলো তোমার এমন প্রেশার পড়ে যাবে তুমি এগুলো তো কাবার করতে পারবো না এই জন্য একটা সাবজেক্টই খুব ভালো পারি বাকি আর একটা সাবজেক্টে খুবই খারাপ পারি এটা হবে না সবকিছু পারতে হবে একটা হয়তো একটু বেশি পড়ো একটা কম পড়ো বাট পারতে হবে সবগুলোতে যদি ঘাটতে থাকে যেখানে তোমার বেশি ঘাটতে থাকবে ওই জায়গাটায় বেশি পড়াশোনা করো এখন থেকে দেন ধরো বাংলায় বাংলায় মানে অ্যাটলিস্ট যেন এইটিন আসে যদি তুমি এখন পনেরো পাও তেরো পাও তাহলে কিন্তু তোমার বড় একটা সংকট হয়ে যাবে যেমন পিলি পাস করা টাফ হয়ে যাবে তোমার জন্য এটারও ভালো মার্কস হচ্ছে বাইশ বাংলা থেকে এভাবে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স যে আছে সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ বিষয়গুলি সেখানে তোমার সতেরোর নিচে যেন না আসে মানে যদি এই সতেরো নিচে আসে তাহলে তোমার ওখানে বেশি পড়াশোনা করতে হবে আমি যে এখানে যে মার্কসটা যদি দিয়ে দিছি এই মার্কসের নিচে যদি তোমার পরীক্ষাগুলোতে মার্কস আসে তাহলে বুঝবা যেটাতে কম আসবে ওইখানে তোমার একটু বেশি মনোযোগ দিতে হবে আর এটারও বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স এরও একটা সুন্দর মার্কস হচ্ছে বাইশ এরপর হচ্ছে ডেলি সায়েন্স দৈনন্দিন বিজ্ঞান দেখো দৈনন্দিন বিজ্ঞান কিন্তু কি হয় যে এটার পনেরো নম্বর পনেরোর মধ্যে থেকে এটা আসলে কি হয় যে চোদ্দ পাওয়া যায় পনেরোই পাওয়া যায় বিজ্ঞানের মধ্যে পনেরোর মধ্যে যারা ভালো করে তারা পনেরোই পায় মুখস্ত কোশিন কমন থাকে আমরা আমরাও এরকম চোদ্দ পনেরোই মানে আমাদের সময় বিশ ছিল বিজ্ঞানে আমরা বিশের মধ্যে বিশই পেতাম আঠারো পেতাম উনিশ পেতাম পিলিতে তাহলে বিশের মধ্যে থেকে আঠারো উনিশ আমরা পেতাম ওই কোশিনই তো আছে এখন হয়তো সামান্য চেঞ্জ হয়ে গেছে তো তোমার ক্ষেত্রে কি হবে এখন তুমি পনেরোর মধ্যে থেকে যদি ছয়ের উপরে না পাও সাতের উপরে না পাও তাহলে তো তোমার কিন্তু হবে না এটা মাথায় রাখবা যে এখানে তুমি কত পাও এটা মনে রাখবা যে এটা কোনোভাবেও তোমার দশের নিচে আসা যাবেই না মানে তোমার মার্কস যেন বিজ্ঞান থেকে দশের নিচে কোনোভাবে না নামে এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে যে তুমি এখন কি পড়তেছো বা আগে কি পড়ছো সেখান থেকে তুমি নিজেই তোমাকে জাজ করবা যে তোমার পড়াশোনার মধ্যে ঘাটতিটা কোথায় আর এটা সুন্দর মার্কস আমি বলছি থার্টিন কিন্তু মূলত সুন্দর মার্কস হচ্ছে তোমার ফিফটিনই পনেরোর মধ্যে পনেরোই বিজ্ঞানের মধ্যে তো আমি তারপরে বলছি এটা বা দশ হচ্ছে মানে দশটা হচ্ছে তোমার একটা কি বলে যে এটা এমন একটা মার্কস যেটা নিচে তোমার নামা যাবে না আর এটা বারো তোমার পাওয়া উচিত তেরো পাওয়া উচিত পনেরো পেলে খুব ভালো আচ্ছা এরপর মানে জেনারেল কি বলে এটা ভূগোল ভূগোলে দশ নাম্বার আরেকটা জিনিস তোমাকে বলে নেই আমি এখানে যেটা সাজিয়ে দিয়েছি যেমন এক এ দিছি ইংলিশ দুয়ে বাংলা তিনে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স চারে ডেলি সায়েন্স পাঁচে হচ্ছে জিওগ্রাফি এবং ছয়ে হচ্ছে মেন্টাল লাইব্রেরি এই যে এক থেকে ছয় পর্যন্ত দেখো এই যে জায়গাটা আছে তাহলে এখানে তোমার আছে ইংলিশে থার্টি ফাইভ এই যে থার্টি ফাইভ বাংলায় থার্টি ফাইভ বাংলাদেশ থার্টি সেভেন্টি একশো হয়ে গেল একশো ডেলি সায়েন্সে পনেরো এটাই দশ এটাই পনেরো তার মানে হচ্ছে একশো তিরিশ একশো চল্লিশ এই যে ছয়টা সাবজেক্ট এই ছয়টা সাবজেক্টে কিন্তু তোমার আছে একশো একশো চল্লিশ নাম্বার এবং এই ছয়টা সাবজেক্টে কিন্তু মার্কসটা অনেক বেশি তোলা সম্ভব একশো চল্লিশ নম্বর আমি উপরে রাখছি এখানে মার্কসটা বেশি উঠবে তোমার তুমি যে সাবজেক্টের হও আর যেখানকারই হও যে ব্যাকগ্রাউন্ডের হও এই ছয়টা সাবজেক্ট তোমার মার্কসটা বেশি উঠানো উচিত ওকে এখন আমরা যদি আসি বাকি যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এরকম যে ওই যে জিওগ্রাফির কথা বলছিলাম এইটা সেভেন হচ্ছে সেভেন তোমার বলা ছিল কাটমার্ক জিওগ্রাফিতে এর নিচে যেন না আসে সেভেন পাওয়া যায় এইট পাওয়া যায় নাইন পাওয়া যায় টেনও পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে সুন্দর মার্কস বা বেটার মার্কস হচ্ছে এইট এইভাবে মেন্টাল লাইব্রেরি যে আছে মেন্টাল লাইব্রেরি দশ জন নিচে না আসে এইভাবে ম্যাথ ম্যাথের তুমি যতই উইক হও সেটা আমার মনে হয় যে এটা মানে দশের নিচে আসাটা ঠিক হবে না এটা যদিও বারো লিখে রাখছি এটা দশ আট লিখে রাখছি দশের নি
তুমি পারো না তোমাকে পারতে হবে যদি না পারো তাহলে কি পারার জন্য কি করতে হবে সেটা করো প্রয়োজনে কোন একটা এলাকার কোন বড় ভাই বা কোন সিনিয়র আপু যাই থাকুক যে ম্যাথ ভালো পারে তার কাছে প্রাইভেট পড়ো কিন্তু তোমার এই জিনিসটা পারতে হবে ম্যাথ পারতে হবে ম্যাথ শুধু পিলিতে না রিটেন তোমার কাজ লাগবে এই জন্য পারতে হবে ম্যাথকে অ্যাভয়েড করে তুমি পারবা না সো এটা যেন দশ মার্কের নিচে না আসে এটা খেয়াল করবা ওকে আর পনেরোর মধ্যে থেকে তেরো হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ম্যাথের মধ্যে এভাবে তোমার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার যে আছে আন্তর্জাতিক মার্কস কিন্তু বিশ কিন্তু বিশ হলেও তোমার এখানে কিন্তু পড়া খুব কঠিন আন্তর্জাতিক মনে রাখাটা খুব কঠিন এবং পড়াটা অনেক বেশি ফার্স্ট পড়াশোনা বিভিন্ন সংগঠনের নামই তো মনে রাখা খুব কঠিন সেগুলার মানে কি বলে মহাসচিবের নাম সদর দপ্তরের নাম এগুলো সবকিছু মনে রাখতে হয় যে কারণে এটা আরো ইয়ে আছে যে এটা কঠিন লাগে একটু কিন্তু এখানে তোমার কিন্তু দশ নিচে আসা যাবে না বিশ্বের মধ্যে তোমার অ্যাটলিস্ট যেন দশ থাকে ওকে দশ বারো এটা তেরো কিন্তু দশ থেকে তেরো নাম্বার কিন্তু এভারেজ স্টুডেন্টরা পেয়ে যায় সো এটা তোমার জন্য নিচে না নামে এটা তোমার মানে পড়াটা খেয়াল রাখতে হবে আর এইভাবে আমি আইসিটি কথা যদি বলি আইসিটি এরকম আট বা দশ নিচে না নামে এটা খেয়াল করবে আর নৈতিকতা শোষণ যেটা আছে নৈতিকতা এথিক্স যেটা বলে সেটা কিন্তু উত্তরগুলো একটু সমস্যা হয় উত্তর করার সময় তোমার মনে হবে যে আমি তুমি এটা পারো এটা তোমার পারা উচিত এটা মনে হবে কিন্তু উত্তর করতে অনেক সময় তুমি ভুল করে ফেলবা এই জন্য ভুলটা যে না হয় আমি বলবো যে নৈতিকতা থেকে আনসার একটু কম করে করো কম করে করলে সুবিধা হবে দশটা কোয়েশন আছে তো বেশি করলে ভুল বেশি হয় নৈতিকতার মধ্যে থেকে আহ ওই জন্য যদি কমন টমন পরে তাহলে তো আনসার করবাই কমন কম পড়লে আমার মনে হয় যে এটা চার থেকে ছয় নাম্বার যদি তুমি ক্যারি করো চার থেকে ছয়ের মধ্যে থাকো চার পালেও সুন্দর চার যদি পাও তাও এটা আফসোস করার কিছু নাই নৈতিকতা থেকে কিন্তু ভুল করা যাবে না ভুল যেন বেশি না হয় এটা হচ্ছে মূল কথা তো এইভাবে দেখা গেলে এইভাবে দেখা যায় যে তুমি যদি নিচে একটা মার্কস পাও সেটাও তোমার সর্বনিম্ন নাম্বারটা এখানে আসে একশো দশ মানে একেবারে একেবারে মিনিমাম মার্কস যদি আমি ধরি সেটা আসে একশো দশ এর নিচে যাওয়া যাবে না গেলে আর একটা চাপ করে যাবে আর যদি এই লেভেলে মার্কসটা পাও বেটার যেটা আমি বলছি এর থেকে কিন্তু ভালো করা সম্ভব আমি যে মার্কস গুলো লিখছি এই লেভেলে পাও তাহলে এখানে আসে একশো আটচল্লিশটা তাহলে দেখো যে এই লেভেলে পেলে তোমার একশো দশের মতো আসে আর এই লেভেলে পেলে আসে একশো আটচল্লিশটা এখন তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে তোমার কোন কোন জায়গায় এই মুহূর্তে পড়তে বেশি হবে এবং কোন কোন জায়গায় তোমার পড়তে কম হবে ঘাটতি কোন জায়গার মধ্যে কোন জায়গায় ভালো পারি আর কোন জায়গায় আমি পারি না ঠিক আছে এটা হচ্ছে কথা আর বিষয়টা থাকে কি যে তোমাদের যে এই যে দশটা সাবজেক্ট থাকে দশটা সাবজেক্ট নিয়ে যদি আমি বলি দশটা সাবজেক্টে কোনটা কিরকম পড়বা সেটা যদি বলি ফার্স্ট হচ্ছে ইংলিশে যদি আমি বলি যে ইংলিশের ইংলিশে কথাটা যদি আসে আমি হ্যাঁ দেখো আমি একটু ওদেরকে জিজ্ঞেস করি যে ইংলিশ ওরা কি পড়ে ইংলিশ তোমরা কি পড়ো একটু যদি বলো যে ইংলিশে তোমাদের প্রস্তুতিটা কিভাবে নিচ্ছ আচ্ছা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হিমেল বলছো যে হিমেল বলছে যে স্যার এডমিট কার্ডে তো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে রোল নাম্বার তো নেই এটা কোথায় পাবো আচ্ছা আমি কি রোল নাম্বার লিখছিলাম আমার মনে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা ওইটাই তোমার রোল হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই বসে দিবে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যেটা আছে ওইটাই তোমার থাকবে ওইটা বসাবে যা নাই তাতে দেওয়া যাবে না বুঝছো রোল তোমার লাগতেছে না আচ্ছা হলে কি কোন সমস্যা করবে ও প্রশ্নের মধ্যে যদি ম্যাথ সলভ করো তাই তো জি হ্যাঁ এছাড়া তোমার তার জায়গা নাই সলভ করার জন্য এই ক্ষেত্রে আমি লিখতে দিবে না ছোট ছোট করে কিছু যদি টাস্ক করাই যায় এটা আমাদের সাথে যারা ছিল তারা সবাই করছে তো কই তখন তো কোন সমস্যা হয় নাই আমি 
नियम न समस्या शेष पर इंगलिसम नाम दी भलो है इनशाला खुबीबा ग्रामारिकल छात्र नियम कश्चिन जो भाषा दी करुक रूल रूलिकारेक्ट टपिक एग्रीमेंट देखियो मैंने मन रखते 
যে প্রি পজিশন থেকে একটা কোশ্চেন থেকে তিনটা কোশ্চেন থাকবে থাকবেই প্রত্যেকটা বিজনেস পরীক্ষায় থাকে এবং সব পরীক্ষায় থাকে ব্যাংক পরীক্ষা দাও যেখানে দাও প্রি পজিশন থেকে কোশ্চেন থাকে এখন তোমার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে প্রি পজিশন থেকে কি পড়ব আমি তোমাদেরকে বেসিকের মধ্যে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম বেসিক থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন এখান থেকে তোমার একটা বা দুটো কোশ্চেন থাকবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থেকে এখন সমস্যা হচ্ছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন যেটা থাকে এইটা তো তোমার মুখস্ত বিদ্যা তুই বানায় বানায় লিখতে পারবা না মানে এটা আমরা তো যেহেতু ইংরেজিতে পড়াশোনা করি নাই অনেকেই আছি আমরা যারা ইংরেজিতে পড়াশোনা করি নাই তাদের জন্য কি যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশনটা এটা কিন্তু একটা মানে খুব ভয়ের কারণ এর সাথে যুক্ত হবে তোমার গ্রুপ ভার গ্রুপ ভারটা যুক্ত হবে এর সাথে এই গ্রুপ ভারটা তোমার কিন্তু মনে রাখার বিষয় তাহলে এই দুটো বিষয় দেখবা যে পড়া অনেক বেশি ভালো করে খেয়াল করো যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন আর গ্রুপ ভার এই দুটো তোমার কিন্তু অনেক পড়া এখন তুমি চিন্তা করো যে এই দুটোর যা আছে আমি সব পড়ে ফেলবো তো তোমার মানে কি বলে যে সোজা খাতা বলতে গেলে বারোটা বাজবে এখানে বারোটা বাজবে কি হবে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এবং গ্রুপ ভারবে যে পড়াগুলো আছে এগুলো তোমার আগের থেকে পড়া না থাকলে এখন নতুনকে পড়তে গেলে তুমি বিপদে পড়বা এই জন্য তোমার যদি আগে থেকে পড়াও থাকে আমি বলবো যে এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন আর গ্রুপ ভার এই দুটো চ্যাপ্টারে তোমার বিসিএস এবং বিসিএস প্লাস নন কাটা পরীক্ষার মানে প্রিভিয়াস কোশ্চেন বা পিএচির আদার এক্সাম যেগুলো আছে সেই যে পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলো মানে প্রিভিয়াস কোশ্চেন যেগুলো আছে অন্তত পক্ষে লাস্ট পাঁচ বছরের প্রশ্ন বিসিএস এবং পিএচির যে বিসিএস এর সব প্রশ্নই দশতম থেকে যে তেতাল্লিশ পর্যন্ত বিসিএস হয়েছে সবগুলো প্রশ্নই আর পিএচির প্রশ্ন যেগুলো আছে মানে বিগত চাকরির পরীক্ষা যত প্রশ্ন সেগুলো তুমি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এর প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলোতে তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এবং গ্রুপ ভার থেকে যা প্রশ্ন আসছে শুধু সেগুলো একটু দেখে যাও এতেই তোমার ইনশাল্লাহ কাজ হবে যা বলতে সেটা খেয়াল করো আর তাহলে তোমার বেসিক থেকে এক আর এই দুটার থেকে তুমি যদি দেখো তাহলে তোমার এখান থেকে প্রি পজিশনের ভয়টা কাটবে দেখো একদম হাতে ঘনে কয়েকটা টপিক কথা বললাম গ্রামার থেকে এর সাথে তুমি গ্রামার মধ্যে আর দু একটা টপিক যুক্ত করবা একটা হচ্ছে ধরো ডিগ্রি ডিগ্রি থেকে কোশ্চেন থাকে একটা মতো কোশ্চেন ডিগ্রি থেকে থাকে এখন আর একটা টপিক তোমার আছে যেটা তোমার দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যেমন আর্টিকেল আর্টিকেল থেকে কোশ্চেন তিন চার বিশেষ পরপর একটা থাকে তিন চারটা বিশেষ পরপর একটা কোশ্চেন থাকে এরকম তুমি এখানে দেখবে নাম্বার একটা চারটা আছে নাম্বার জেন্ডার এগুলো হচ্ছে এরকম কম ইম্পর্টেন্ট টপিক বাট এই তিনটা আর্টিকেল নাম্বার জেন্ডার এগুলো থেকে দেখবা যে একটা কোশ্চেন তোমার থাকবে মাস থাকবে দুটো থাকতে পারে এক থেকে দুটো কোশ্চেন তাহলে দেখো তোমার আমি অনেকগুলো টপিক কিন্তু আমি লিখি নেই যে টপিক গুলো তোমার যেমন ধরো এখানে লিখি নেই কি কি লিখি নেই আমি তোমাদেরকে লিখি নাই অনেকগুলো লিখি নেই হ্যাঁ দেখো ওই টপিক গুলো কিন্তু আমি কম গুরুত্ব দিয়েছি আর এর বাইরে এর বাইরে ধরো যে ফ্রেজ আছে আমি ওটাই পরে আসতেছি ফ্রেজ আছে আর একটা হচ্ছে ক্লজ আছে হ্যাঁ এ দুটো চ্যাপ্টার এই যে ফ্রেজ এবং ক্লজ যে চ্যাপ্টারটা আছে এখান থেকে কিন্তু সবসময় প্রশ্ন থাকে তা না প্রশ্ন থাকে কিন্তু দেখবা যে আসে কোনটা ইডমস থেকে আসে বাগধারা থেকে আসে কিন্তু ফ্রেজ থেকে আইডেন্টিফিকেশন অফ ফ্রেজ এগুলো পিএইচি সিলেবাসে দেয়া আছে কিন্তু পরীক্ষায় খুব একটা আসে না তো এইখান থেকে যেটা হয় যে ফ্রেজ এবং ক্লজ থেকে তোমাদেরকে আমি কিছু টেকনিক শিখিয়ে দিয়েছি এই টেকনিক গুলো কিন্তু একই দুটা কিন্তু সেম এই টেকনিক গুলো তুমি যদি একটু মনে রাখো তাহলে আমার মনে হয় যে ওই টেকনিকের বাইরে আর কিছু দেওয়ার দরকার নেই মানে বইয়ের মধ্যে তো গাদা গাদা নিয়ম থাকবে কঠিন কঠিন নিয়ম থাকবে চিনতেই পারবে না আর আমি যে তোমাদের কৌশলগুলো শিখিয়েছি ওই কৌশলগুলো একটু দেখো তাহলে আমার মনে হয় ওই কৌশলগুলো দিয়েই এই ফ্রেজ এবং ক্লোজ এর চ্যাপ্টারটা তোমার পার হয়ে যাবে মানে এখানে তোমার পড়াশোনা তেমন একটা নাই ওই ক্লাসটা যা আছে তাই ক্লাসে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই এই হচ্ছে তোমার গ্রামার থেকে এই চ্যাপ্টারগুলো একটু ভালো করে দেখো আর এর বাইরে তুমি যদি সময় পাও তাহলে তুমি অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো দেখিও ডেটা মাইনার আছে অমুক তোমার আছে এগুলো দেখিও কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে গ্রামার থেকে এই চ্যাপ্টার গুলো দেখো যার কাছে যে বইটি আছে সেই বই থেকে প্রশ্নগুলো আর বাসাই করে যে যে রুলস গুলো তুমি পারো না এই রুলস গুলো দেখে যাও চোখ গুলে যাও এই হচ্ছে ব্যাপার এবার আসো ভোকাবুলারি থেকে ভোকাবুলারিটা যদি আমরা আসি দেখো ভোকাবুলারি যে পার্টটা আছে তাহলে আমরা আমরা গ্রামার থেকে যে দেখলাম যে প্রায় দশ বারোটা টপিক কথা বললাম গ্রামার থেকে এমনি ইংলিশে কিন্তু প্রচুর টপিক আছে আমি তোমাদেরকে ওখানে বললাম এই টপিক গুলো আমি পড়ো আর ভোকাব
ইডমস মনে রাখবা যে ইডমস কিন্তু তোমার এখানে পরীক্ষায় মানে কি থাকে যে একটা তো থাকেই এটা দুই থেকে তিনটা কোশ্চেন থাকে প্রতিবাদে থাকে ইডমস বাগধারা মজার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ইডমস কিন্তু কমন থাকে এটা এমন থাকে না আনকমন কিছু দেয়া হয় তোমাদের লেকচার শিটে আমাদের যে শিট দেওয়া হয়েছে বিদ্যাবাড়ি থেকে সেখানে কিন্তু তোমাদের প্রথম চারটা ক্লাসে শিটের মধ্যে দুইশো ইডমস আমি আলাদা করে দিয়েছি অর্থাৎ প্রত্যেকটাতে পঞ্চাশটা করে দেওয়া আছে ওই ইডমস গুলো তোমার পড়লেই হবে ওই দুশো শুধু পড়ো বাংলা মানুষও পড়বা পরীক্ষা বাংলা থাকবে না পরীক্ষা থাকবে ইংরেজিটা বাট ওই বাংলাটা পড়লেই ইংরেজি তুমি পারবা তাহলে জাস্ট ওই দুশো ইডম যা আছে তাই পড়ো ওর সাথে শুধু ওই দুশোর পাশাপাশি শুধু প্রিভিয়াস যে কোশ্চেন গুলো আসছে এটা একটু চোখে রাখিও শেষ ইডমস পড়া শেষ এখানে কিন্তু তোমার এক থেকে তিনটা কোশ্চেন থাকবে থাকবেই গেল একটা এটা তোমার মুখস্থবিদ্যা দুই নাম্বার মুখস্থবিদ হচ্ছে এক কথায় প্রকাশ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এক কথা প্রকাশ হ্যাঁ এক কথা প্রকাশ দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আগে বেশি কোশ্চেন থাকতো না বাট ইদানিং যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সব পরীক্ষা আমি দেখলাম যে কোশ্চেন গুলোর মধ্যে সব পরীক্ষা এখান থেকে একটা থেকে দুটো করে কোশ্চেন থাকতেছে তার মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো যে এখান থেকে তোমার একটা থেকে দুইটা কোশ্চেন থাকবেই তা দেখো এইটাও কিন্তু খুব বেশি পড়া না তাহলে এখানে আমি কি বললাম যে ইডমস তুমি জাস্ট ওই দুইশো ইডম যেটা আমি দিয়েছি আলাদা করে ওই দুইশো ইডমস পড়বা ওর সাথে প্রিভিয়াস কোশ্চেন কিছু দেখে যাবা শেষ ইডম শেষ আর অনওয়ার্ড সাবেশন যেটা আছে এক কথা প্রকার যেটা আছে এইটা থেকে তোমার এই মুহূর্তে অন্য কোনো কাজ নাই তোমার বই ঘাটাঘাটি করে শেষ করার দরকার নেই যেহেতু এটা মনে রাখার বিষয় শুধু প্রিভিয়াস কোশ্চেন গুলো পড়বা এর বাইরে যাওয়ার দরকার নেই জাস্ট প্রিভিয়াস কোশ্চেন প্রিভিয়াস কোশ্চেন বিশেষ পরীক্ষা এবং নন কাটার পরীক্ষা যেগুলো আসছে লাস্ট নন কাটারের লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এর প্রশ্ন পড়লেও হবে এইটুকু মধ্যে থাকো এর মধ্যে তোমার কাজটা হবে ইনশাল্লাহ তাহলে এই গেল অনওয়ার্ড সাবস্টেশন আর একটা হচ্ছে তোমার তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিং বা সিনোনিম অ্যান্টোনিম সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম তোমরা সবাই জানো যে এখান থেকে কোশ্চিন থাকবেই থাকবে এবং একটা না এখানে কোশ্চিন থাকে তোমার দুইটা থেকে ছয়টা কোশ্চিন থাকে সিনোনিম থেকে বা ওয়ার্ড মিনিং থেকে দুই থেকে ছয়টা কোশ্চিন থাকে তাহলে অনেক ইম্পর্টেন্ট এত পরীক্ষার সময় আছে কয়দিন সময় আছে মাত্র তোমার চোদ্দ দিন যত ইম্পর্টেন্ট হোক এখন তুমি পুরো বোকাবলির বইতে তুমি পড়ার কোনো সুযোগ নেই পড়তে পারবাও না এ আমি বলবো এটা আগেও তোমাদের বলছি যে এটার মধ্যে ফাঁকিবাজি করো ফাঁকি দাও অন্তত বিশেষ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাংক জব বা অন্য ক্ষেত্রে হলে ভিন্ন কথা ওখানে তোমার ভোকাবলি আলাদা করে পড়তে হবে বা বিশেষের ক্ষেত্রে এত লাগে না কেন লাগে না যে আমি তোমাকে বলি যে এটার এটার ব্যাখ্যাটা কি কেন বিশেষ আমি ভোকাবলি পড়তে না করি বা কম পড়তে বলি কারণ তোমার পড়া বিশেষ প্রচুর ম্যাথ আছে অন্যান্য সাবজেক্ট কত বাংলা সাধারণ কত পড়া তুমি এখন এটা নিয়ে যদি এটা বই পড়তে থাকো তোমার পড়া কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে এই জন্য আমি বলি যে এটা কম পড়ো কেন কম পড়বা মানে কি কম পড়বা সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেন কিন্তু দুই থেকে ছয়টা থাকবে আমার যুক্তি হচ্ছে যে ছয়টা প্রশ্ন যদি থাকে এই ছয়টার মধ্যে থেকে দুইটা প্রশ্ন এমন থাকে ভোকাবলারি থেকে যেইটা একটা ছেলে বা মেয়ে সে যদি মাস্টার্স কমপ্লিট করা বা অনার্স কমপ্লিট করা থাকে সে অবশ্যই অবশ্যই এই দুটো কোশ্চেন তার পারা উচিত এই লেভেলের দুটো ভোকাবলারি দেওয়া থাকে এবং এই লেভেলের উত্তরগুলো দেওয়া থাকে যেটা সবাই পারে মানে পারা উচিত সবাই পারবে না বাট পারা উচিত আমার কাছে মনে হয়েছে তাহলে এটা পড়াশোনা না করলেও তোমার বিগত যে পড়াশোনা আছে সেখান থেকে দুটো কোশ্চেন পারা যায় ছয়টার মধ্যে থেকে দুটো যদি এমনিই পারো থাকে আর চারটা এখন এই চারটার মধ্যে থেকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তুমি জাস্ট প্রিভিয়াস কোশ্চেন বিগত যত প্রশ্ন আছে বিসিএস এর বা ইএমএল সব মিলে দেখবো যে তোমার মানে সিলেক্টেড প্রশ্ন যদি করো বাসাই করে যদি করো রিপিট কোশ্চেন যদি না করো সব একটা করে করো দেখবা যে সেইখানে খুব হলে তোমার চারশো থেকে পাঁচশো প্রশ্ন হবে চার থেকে পাঁচশো প্রশ্ন ধরলাম আমি পাঁচশো প্রশ্ন পাঁচশো প্রশ্ন যদি হয় যেগুলো মানে রিপিট বাদ দিয়ে এই পাঁচশো প্রশ্নের মধ্যে থেকে একটা কোশ্চেনে একটা ওয়ার্ড থাকে আর অপশনে চারটা ওয়ার্ড থাকে চারটা ওয়ার্ডের সবগুলো ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট না আর চারটা ওয়ার্ডের সবগুলো ওয়ার্ডের মানে তোমার জানার দরকার নেই ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডে তুমি জানো মানে জানো তাহলে দেখবা যে কোশ্চেনের ওয়ার্ডটা হয়তো মানে জানো না আর বাকি চারটা অপশনের যে মানে সেখান থেকে একটা বা দুটার মানে তুমি জানো না তাহলে একটা প্রশ্ন থেকে তোমার দেখা যাবে যে তিনটা তিনটা ওয়ার্ডের মানে তোমার জানা নাই দুইটা জানা আছে তাহলে পাঁচশো প্রশ্ন যদি হয় তোমার তিন পাঁচ পনেরো অর্থাৎ পনেরোশো ওয়ার্ড হচ্ছে বিগত সালের যে প্রশ্নগুলো আছে সেখান থেকে তুমি পনেরোশো ওয়ার্
অপশনে থাকা চারটা সেখান থেকে দুইটা এবং প্রশ্নটা একটা এরকম করে পনেরোশো শব্দ তুমি যদি একটু চর্চা করে যেতে পারতে আগে থেকে যদি পড়ে যেতে তাহলে তোমার আর ভোকাবলিতে কোনো পড়াশোনাই নাই ওকে আমি তোমাদেরকে এই কথাগুলো বলতেছি এটা কিন্তু আমি তোমাদের ইংরেজি বিশেষ যে ইংরেজি পড়ানোর বিষয়টা এটা সাতাশতম বিশেষ থেকে পড়িয়েছি অর্থাৎ সাতাশতম বিশেষ আজকে কথা না বহু আগে ঘটনা সাতাশতম বিশেষ তখন তো আমি ক্লাস নেই সেই জন্য আমি বলছি সাতাশতম আঠাশতম উনত্রিশতম তিরিশতম বহু বিশেষ গেছে তোমাদের আমি বলছি এই জন্যই যে এই যে প্রশ্নগুলো বোকাবলির থেকে এটা বাছাই করে যদি এইভাবে পড়ো তাহলে এইটা আর দুটা এমনি পাওয়া যায় তা এইটা যদি পড়ো এখান থেকে হয়তো একটা কমন পেয়ে যেতে পারো বা দুটাও পেয়ে যেতে পারো তাহলে এখান থেকে কি হলো দুই তো এমনি পাবা আর ওখান থেকে এক বা দুই তাহলে তোমার কি হচ্ছে ছয়ের মধ্যে তিন অথবা তুমি এখানে চার নাম্বার পেয়ে যাচ্ছ তাহলে ছয়ের মধ্যে তিন বা চার যদি এত কম প্রশ্ন করে পারা যায় এটা তো বুদ্ধিমানের কাজ এখন তুমি যদি মনে করো না আমি ছয়ের মধ্যে ছয় পাবো ছয়ের মধ্যে আমার ছয় পেতে হবে তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি বলবো তুমি তাহলে ভোকাবলের বই কিনে পড়ো কিন্তু ক্ষতিটা কি হবে যে ওই বই পড়তে গেলে তোমার বাকি পড়াগুলো ভালো রকম ভাবে ক্ষতি হবে ওকে আমি হয়তো বুঝতে পারছি ভোকাবলির থেকে এটা হ্যাঁ তাহলে এইটা গেল তোমার এখান থেকে তুমি তিন বা চার তিন পাবে ধরলাম তিন পাবে তাহলে দেখো ভোকাবলির থেকে তোমার কিন্তু দুই আসবে ইডমস থেকে আর এক কথা পড়ছে এক আসবে আর এই যে এই সিনোনি মানে তিন তোমার যদি থাকে তাহলে দুই তিন ছয় হয়ে গেল তোমার ভোকাবলিতে ছয় ঠিক আছে আরো তোমার টপিক আছে সেই টপিক গুলো যদি আমরা যদি বাকি টপিক গুলো তুমি দেখো যেমন বা গ্রুপ ভার্ব সেগুলো তুমি এখানে আনো সেগুলো যুক্ত হবে অ্যান্ড বাকি তো অনেক পড়া থাকে এখানে আর একটা টপিক আছে তোমার ফরেন ওয়ার্ডস এটা একটু দেখে যাই ফরেন ওয়ার্ডস এটা একটু দেখে যাই ফরেন ওয়ার্ডস টা ঠিক আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ভোকাবলিতে এটা রাখবা এই চারটা জায়গা ভোকাবলিতে কিন্তু পড়াশোনা করো তাহলে গ্রামারি থেকে বললাম ওইটা আর ভোকাবলি থেকে এইটা আর থাকলো তোমাদের যেটা থাকে লিটারেচার লিটারেচার যে পাঠটা থাকে লিটারেচার আমি জানি না তোমরা কি করছো লিটারেচার থেকে সেটা হচ্ছে যে লিটারেচার তাহলে আমরা দেখলাম কি একটু আগে যেটা হচ্ছে গ্রামার গ্রামার যে অংশটা আছে সেইখানে একটা পার্ট দেখলাম আর ভোকাবলি একটা অংশ দেখলাম তাহলে গ্রামার যে পার্ট আছে সেখানে আমরা যদি বলি যে ভোকাবলেরই যদি থাকে দশ আর গ্রামার যদি থাকে দশ বিশ তাহলে এই গ্রামারের এই দশের মধ্যে থেকে কিন্তু তোমার এটা সেভেন কিন্তু এটা অ্যাটলিস্ট তোমার এটা তুলতে হবে গ্রামারে দশের মধ্যে থেকে সাত তোলা সম্ভব গ্রামার যে দু একটা গ্রামার কঠিন থাকে বেশিরভাগ গ্রামার কিন্তু সহজ থাকে পারা যায় আর ভোকাবলি যে দশ আছে দশ থেকে তোমার সিক্স পারা যায় তাহলে এই দুটো থেকে গ্রামারের ভোকাবলির থেকে তোমার এভারেজ মার্জিন ধরি সেটা আসে তোমার বারো বা তেরো এই তেরো নাম্বার কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তোমার এটা তোলা যায় তুমি কোনো অজুহাতেই এটা তুমি অ্যাভয়েড করতে পারো না এই মার্কসটা তোমার কিন্তু পারা সম্ভব এবং পারা উচিত থাকলে তোমার লিটারেচার লিটারেচার তোমার মার্কস হচ্ছে পনেরো পনেরো নাম্বার তাহলে এখান থেকে কি করা সম্ভব এখান থেকে আমি তোমাদের খুব সংক্ষিপ্ত করে বলে দিই এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস বিশেষ কোশ্চেন পিএচসি কোশ্চেন এটা তোমাদেরকে লিটারেচার শিট দেওয়া আছে সেখানে দেয়া থাকার কথা সেটার দিকে সাতশো প্রশ্ন দেওয়ার মতো একটা কোশ্চেন সাতশো প্রশ্ন আলাদা করে দেওয়ার কথা দেয়া থাকে ওখানে এই যে এই সাতশো প্রশ্ন যেটা থাকে মানে এই সাতশো প্রশ্ন হচ্ছে প্রিভিয়াস কোশ্চেন এই প্রিভিয়াস কোশ্চেন যদি বড় এখান থেকে কিন্তু তুমি এটা শুধু প্রিভিয়াস কোশ্চেন থেকে তুমি পাঁচ থেকে সাতটা কোশ্চেন কমন পাবা থাকবেই বিগত সালের প্রশ্ন থেকে সাহিত্য থেকে পাঁচ থেকে সাতটা কোশ্চেন হুবহু কমন থাকবে এবং এর থেকে বেশি থাকবে জাস্ট সাতশো ছশো প্রশ্নে এটা পড়লে এটা পারা যায় আর বাকি যেটা থাকে যে বাকিগুলোর মধ্যে থেকে যে সিলেক্টেড রাইটার্স এবং দেয়ার ওয়ার্কস যেগুলো তোমাদের মানে পড়া আছে ইংলিশ সাহিত্যের তো অনেক আছে যেই বইটাই তোমার কাছে সেখান থেকে কিছু রাইটার তোমার বাসায় করে নিতে হবে ওই রাইটারের যে সম্পর্কে যে লেখাগুলো আছে এই লেখাগুলো একটু দেখে যাও চোখ বুলে যাও তোমার কাজে লাগবে আমি তোমাদেরকে ঝটকট কিছু রাইটারের কথা বলি যেমন ধরো আমি যদি বলি তোমাদেরকে অবভিয়াসলি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার দেখো যে শেক্সপিয়ারের কথা আমরা বলতে পারি এই যে এটা আমার বই বইটার থেকে যদি নামটা বলে দিই এখানে আমি আমার বইটার মধ্যে থেকে ইংলিশ যে লিটারেচার আমার বইটা আছে সেইখানে তোমাদেরকে আমি পেজ নাম্বার 
ফিফটিংয়ে পাঁচ নাম্বার থমাস স্টার্নস এলিয়ট মানে টি এস এলিয়ট ছয় নাম্বার হচ্ছে এস টি এস টি কোলরিস সাত নাম্বার হচ্ছে চার্লস ডিকেন্স আট নাম্বার হচ্ছে পি ভি শেলি পার্সি বেশি শেলি নয় নাম্বার হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং এবং দশ নাম্বার জন কিটস এই দশজন রাইটার সম্পর্কে যদি একটু ভালো করে দেখে যাও এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কোয়েশনগুলো আসে রাইটার্সদের বই এদের যে বইটি আছে কবিতা আছে এই নামগুলো বেশিরভাগ এতে আসে ইভেন যে মানে কবিতার যে লাইন বা কোটেশনগুলো ড্রামার যে লাইন গুলো সেগুলো এদের মধ্যে থেকেই আসে এর বাইরে আবারও দশটা এদের নিচেই যে দশজন আছে দশজনের নাম ঝটপট বলে দেই একটা হচ্ছে জনাথন সুইফট আর ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স এদের বইয়ের নাম মনে রাখতে হবে থমাস কিড আলেকজান্ডার পোপ জন মিল্টন লর্ড আলফার্ড টেনিসন ফ্রান্সিস বেকন এডমেন স্পেন্সার জেকে রলিং জন ডান এই বিশজনে যদি কথা বললাম প্রথম দশজন তুমি একটু ভালো করে দেখবা আর পরে যে দশজন বললাম এই দশজনকে একটু চোখ বলে যেতে হবে তার মানে কি যে টোটাল রাইটার্স আমার এই বইয়ের মধ্যে রাইটার সম্পর্কে বলা আছে অষ্টআশি জন রাইটারকে নিয়ে বলা আছে মানে অষ্টআশি জন রাইটারের কথা এখানে বলা আছে সেখানে আমি বললাম বিশ জন রাইটারের কথা বললাম যাদের কথা বললাম এটা নামটা খেয়াল রাখিও যার কাছে যে বই আছে সেই বই থেকে এই রাইটার সম্পর্কে একটু দেখে যাবা এর মধ্যে থেকে আর প্রিভিয়াস কোয়েশন কথা তো বললামই আর অন্য যে পয়েন্ট গুলো আছে অন্য আদার্স সিলেক্টেড পয়েন্ট বা আদার সিলেক্টেড টপিক হবে অন্য যে টপিক গুলো আছে সেই টপিক গুলো দেখে যাবা যেমন ধরো নোবেল পুরস্কার নিয়ে আছে তারপর ফাদার অফ আছে হুম এগুলো দেখে যেতে হবে আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে তোমার লিটারি টার্ম লিটারি টার্ম এটার থেকে কিন্তু মানে লিটারি টার্ম থেকে দেখা গেল যে তোমার বইয়ের মধ্যে তো অনেক থাকে তো আমার বইটার মধ্যে অনেক দেয়া আছে এখান থেকে তোমরা বাছাই করে যদি কিছু পড়তে পারো যেমন ধরো যেগুলো তোমার খুবই দরকার সেগুলো দেখে নিও যেমন সিমিলি মেটাফোর হাইপার বোল পার্সনিফিকেশন ইমেজারি অ্যালিগরি তার ব্যালেড তারপর হচ্ছে এলিজি এই যে মানে কমন যেগুলো কমন গুলোই পরীক্ষা আসে এই টার্মস গুলোর মধ্যে থেকে তার মানে সব মিলে তুমি দেখবা যে বারো থেকে পনেরোটা যদি এই টার্মস যদি তুমি দেখে যাও তাহলে তোমার যে পঞ্চাশটা মধ্যে পড়ার কথা সেগুলো লাগবে না বাইকগুলো একটু চোখ বলে যেতে হবে বাট এই বারো থেকে পনেরোটা তোমাকে আলাদা করে মার্ক করে দিতে হবে যে এই কোন বারোটা আমি সিরিয়াসলি পড়বো আমি আমি তোমাদের এখান থেকে বই থেকে বারোটার মতো বলে দিই যে বারোটা তুমি একটু ভালো করে পড়বা বা এগুলো চোখ গুলে যাবা এটা এক নাম্বার হচ্ছে পার্সনিফিকেশন তোমরা পারলে পরে লিখে নিও দুই নাম্বার হচ্ছে অ্যালিগরি তিন নাম্বার হচ্ছে মেটাফোর চার নাম্বার হচ্ছে ড্রামাটিক মনোলগ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে সিমিলি ছয় নাম্বার হচ্ছে হাইপার বোল সাত নাম্বার আয়রনি আট নাম্বার হচ্ছে আর উনি পরে একটু মনে করবো লিঙ্গ ফ্রাঙ্কা তারপরে নয় নাম্বার হচ্ছে হিরোইক কাপলেট দশ নাম্বার হচ্ছে তোমার মেলো ড্রামা এগারো নাম্বার হচ্ছে সলি লুকি সলি লুকি বারো নাম্বার হচ্ছে ব্লাঙ্ক ভার্স ওকে এই যে যেগুলো বললাম এইগুলো যদি একটু ভালো করে দেখো আর বাকিগুলো একটু দেখে যা আর কোরাস কোরাসটা দেখবা কোরাস হচ্ছে দলীয় সঙ্গীতের মতো কোরাস ধরো প্রত্যেকটাই খুব সহজ পড়লে তোমার ভালো লাগবে ধরো বাংলা সিনেমা যখন আমরা দেখতাম দেখতাম যে পাশ থেকে নদী দিয়ে নদীর পাশ দিয়ে একজন বৃদ্ধ বাবা হেঁটে যাচ্ছে আর পাশ দিয়ে গান বাজ মানে গান বাজতেছে মানে গানটা কে বলতেছে সেটাই নেই বা মানে দলীয় কতজন লোক গান গাইতে যাচ্ছে এই যে কয়েকজন মিলে যে গান গায় মানে এটা তোমার বিবেকে কি বলতেছে সেই ভাষাগুলো বলে এটা হচ্ছে কোরাস একসাথে যে বলে সেটা হচ্ছে কোরাস যাই হোক এই যে লিটার টার্ম অল্প করে পড়া 
তাহলে পরীক্ষার আগে তুমি যদি এই কাজগুলো ঠিক মতো করো তাহলেও কিন্তু তোমার এখান থেকে কি হয় যে ইংলিশ সাহিত্য থেকে পনেরো মধ্যে কিন্তু এটা দশ কিন্তু পারা যাই দশ তোলা যায় দশ যদি তুমি ইংলিশ সাহিত্য তুলতে পারো তাহলে তোমার হচ্ছে কত যেখানে তেরো এখানে দশ তোমার হয় তেইশ আমি বলছি কি যে একলিশ যেন তোমার আঠারো থাকে তাহলে তেইশ কিন্তু পারা যায় মানে তেইশের উপরে যাওয়াও সম্ভব অবশ্যই সম্ভব মানে আমি বলছি যে তেইশ তোমার পেয়ে থাকবে তা না বিশ থাকলে তো খুব সুন্দর নাম্বার একুশ বাইশ থাকলেও ফাইন বাট আঠারো নিচে যেন না নামে আঠারো নিচে নামার কোনো সুযোগই নাই এখন একটাই সমস্যা হবে সেটা হচ্ছে তুমি এখান থেকে আনসার বেশি করবা আর গোল্লা বেশি খাবা মানে ভুল বেশি করবা ওইটা হবে তোমার বেশি সমস্যা এই জন্য একটু চর্চা করে আমি যেভাবে বললাম ওই টপিক গুলো ভালো করে দেখা যাবে ভুলটা কম হবে প্রচুর সময় নিয়ে ফেলছি তোমাদের আমার মনে হয় যে অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেললাম আমি জানি না এটা ঠিক হলো কিনা এত সময় নেওয়াটা আমি তোমাদের প্রশ্ন তারপরে চলে যাই আজকে অনেক সময় হয়ে গেছে তোমাদের পড়াশোনা আছে আর একটু বললে মনে হয় ভালোই হতো হ্যাঁ ব্যাকরণে কত নাম্বার থাকে বলো দেখি ব্যাকরণে কত থাকে বাংলায় পনেরো আর সাহিত্য কত থাকে ख्याल करो तुम्हारे एक नम्बर क्या हमारियन ব্যাকরণ থেকে যেটা হয় যে যাই বলুক গ্রামারে কম কোশ্চিন আসে না যাবত এই কোশ্চিন গুলো রিপিট হয় বুঝছো রিপিট হয় এই সুযোগটা নিতে হবে মানে বিশেষ এর কোশ্চিন এবং প্রিভিয়াস কোশ্চিন এগুলো তোমাদের প্রচুর পড়া দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো তোমার পারা উচিত এই কোশ্চিন গুলো তোমার পারতেই হবে দুই নম্বর হচ্ছে ভার্সিটি অ্যাডমিশনের যে ব্যাকরণ যে পরীক্ষা যে কোশ্চিন গুলো আসছে এগুলো তোমাদেরকে বারবার আমি বলছি যে ভার্সিটি অ্যাডমিশনের কোশ্চিন গুলো তোমার পড়বা কেন পড়বা মনে রাখতে হবে বিশেষের কোশ্চিন গুলো কারা করে এটা তো মনে রাখতে হবে বিশেষের কোশ্চিন গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভার্সিটির নাম করা টিচাররা কোশ্চিনের তাদের কাছে কোশ্চিন নেওয়া হয় কোশ্চিন নিলে কি হয় যারা ওইখানে কোশ্চিন করে এক্সপার্ট থাকে তারা কিন্তু এখানেও কিছু কোশ্চিন তাদের এখানে দেওয়া হয় সো ওই ওই জায়গাটা মাথা রাখবা যে ভার্সিটির প্রশ্ন ওই জন্য গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভার্সিটি অ্যাডমিশনের যে পাঁচ বছরের যে ব্যাকরণের যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো তুমি দখলে নেবা আর নবম দশম শ্রেণীর যে ব্যাকরণ বইটা আছে এটা তোমাদের আগে থেকে বহুবার পড়ে প্রখ্যাত বলছি ওইটা রিভিশন দিবা তোমার ব্যাকরণে এর বাইরে আমার মনে হয় কিছু লাগবে না এইটুকুই এই সময় আমার মনে হয় যে এই সময়ের মধ্যে থেকে এত কম পড়া তুমি এটা এটা না পারলে তোমার একটা ব্যর্থতা বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারছো ব্যাকরণ থেকে একদম কম কিন্তু অর্থাৎ প্রিভিয়াস কোশ্চিন তোমার আগেই পড়া আছে এখন তুমি ভার্সিটি অ্যাডমিশনের যে গ্রামার গুলো সেগুলো অ্যাড করো আর এর পাশাপাশি নবম ধরন শ্রেণী বইটা যেভাবে পড়ছিল ওটা একবারে যেভাবে পড়া আছে ওটা রিভিশন করে যাও ফিনিশিং দেওয়া ওটা দিয়ে ব্যাকরণ শেষ আর সাহিত্য অংশ যেটা থাকে এটা তো তোমাদের ওই যে একই কথা যে অল প্রিভিয়াস কোশ্চিন বিগত সালে প্রশ্নগুলো সাহিত্য থেকে সব পড়তে হবে দুই হচ্ছে যে বিশেষ রিটেন যে কোশ্চিন আছে লিখিত পরীক্ষায় যে সাহিত্যের প্রশ্নগুলো আছে এগুলো তোমাদের বারবার পড়তে বলছিলাম এটা তোমার কাজে লাগবে অনেকগুলো কোশ্চিন তোমার কমন থাকবে লিখিত পরীক্ষা থেকে অবশ্যই পড়বা আর বাকিটা হচ্ছে যে তোমার প্রাচীন যুগের শুধু চর্যা বদ তোমরা শুধু চর্যা বদ পড়লেই হয় আর মধ্য যুগ থেকে তুমি কি করবা যে সব প্রশ্ন করবা না মধ্য যুগ থেকে তুমি এই যে বললাম যে প্রিভিয়াস কোশ্চেন যেগুলো আছে বাসাই করা যেগুলা বাসাই করে পড়ো যেইগুলা তোমার মনে থাকে না সেগুলো শুধু পড়ো নোট করার কথা ছিল নোট করছো কিনা জানেন নোটের পড়া গুলো পড়ো আর আধুনিক যুগ থেকে যেটা হয় যে মেইনলি কি থাকে আধুনিক যুগ থেকে এই যে পিএইচসির যে এগারো জন বলা হয় ধরো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম কায়কবাদ জসিম উদ্দিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাইকেল মধুসূন দত্ত তারপরে মীর মোশারফ হোসেন বেগম রোকেয়া এরকম করে যে পিএচসির যে এগারো জন আছে বেশিরভাগ প্রশ্নই এই এগারো জন থেকেই থাকে তাহলে তোমার দেখা যাবে যে পরীক্ষায় তোমার প্রচুর মানে রাইটার আছে সব রাইটার সমান গুরুত্ব দেওয়া যাবে না পিএচসির যে এগারো জন উল্লেখ করা আছে এইটা তুমি বেশি গুরুত্ব দিবা আর দুই নম্বর হচ্ছে ধরো পঞ্চপাণ্ডব যারা আছে এদের কিছু তোমার পড়া পড়তে হবে যেমন ধরো জীবনানন্দ দাস 
তারপরে বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণুদেব আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই পাঁচজন হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয় এদেরকে আর এর বাইরে তোমার কিছু রাইটার তুমি পড়তেই পারো শকত ওসমান আছে তারপরে তোমার হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ আছে সেলিম আলদিন আছে এদের কিছু রাইটার তুমি বাছাই করে কিছু রাইটার তুমি পড়া পড়তে পারো ওকে এই তাহলে এগুলো তোমার সবই আগের পড়া এখন এইটা পড়তে খুব মজা লাগার কথা কতটুকু আগে পড়ছেন জানি না এখন তোমাদের এখান থেকে যেই পড়াটা তোমার মনে থাকে না সেই পড়াগুলো একটু এখানে অ্যাড করে তুমি পড়ো যদি ভালো হবে এটা ঠিক আছে আজকে আর দেখো এর বলতে গেলে মেলা বলতে হবে আর থাক তোমরা বুঝে নিও একটা জিনিস হচ্ছে তোমাদের আমি ফাইনাল যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে সব কথার মূল কথা হচ্ছে যে দশটা সাবজেক্ট থেকে টোটালি ভয় যদি না পাও ভয় না পেলেই কিন্তু তোমার কাজটা হয়ে যাবে ভয় যদি না পাও আর সবগুলো সাবজেক্ট থেকে তোমার মূল হাতের হচ্ছে যে তোমার কাছে যার কাছে যে বই আছে এই বইটা হচ্ছে মূল হাতিয়ার বইটা তুমি কিভাবে পড়ছো আগে আমি জানি না এবং কতটা নোট পড়ছো সেটা একটা ব্যাপার নোট করা বলতে আমি তোমাদের বারবার নোটের কথা বলতাম যে যেই পড়াগুলো তোমার মনে থাকে না সেই পড়াগুলো তুমি আলাদা করে নোট করবা এবং ওই নোট পড়াগুলো তুমি একটু রিভিশন বেশি করে করবে এখন তোমার একটা কাজে লাগতো নোট তুমি তখন করতে হয় নোটগুলো তোমার এখন কাজে লাগতো যাই হোক এখন যে সময়টুকু আছে আমি প্রথম থেকে যে কথাগুলো বলছি আমি যদি মেইন কথাটা বলি এক হচ্ছে যে পড়ার সময়টা তোমার মানে কোনো ভাবেই যেন এখন থেকে দশ ঘন্টা নিচে না নামে ষোলো ঘন্টা আমি বলছি ষোলো ঘন্টা পড়াশোনা করবো এখন থেকে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার হচ্ছে যে তোমার ঘুমের কথা বলছি আমি বারোটার মধ্যে ঘুমাইতে হবে সাড়ে এগারোটার মধ্যে ঘুমানোর চেষ্টা করবা খুব হেলে বারোটা এবং ভোর পাঁচটার সময় উঠেই পড়তে বসবা যেভাবে আমি পড়ার কথা শুরুতে বলছি পড়ার বিষয়টা খেয়াল করবা শুরুতে আমি পড়া যে বললাম যে কোন কোন বিষয়গুলো বেশি পড়তে হবে কম পড়তে হবে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর তারপরে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে মানে যত অন্য কাজ আছে এই কাজগুলো তোমার অ্যাভয়েড করতে হবে এখন তোমার কাজ হচ্ছে মেইন কাজ হচ্ছে পড়া আর পড়া পড়াটা হচ্ছে মুখ্য কাজ এর বাইরে বাকি কাজগুলো সবগুলো তুমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করো খুব আহামরি কিছু না হলে ওই কাজগুলো যতটা পড়ো অ্যাভয়েড করো ধরো একজনে একটা তোমাকে একটা কাজে পাঠাবে মুক টেম করবে সেগুলো অ্যাভয়েড করে যাও এটা আর বাকিগুলো হচ্ছে যে ওই যে বললাম টার্গেট টার্গেট বলছি না তোমাদেরকে যে একশো বিশ তেষট্টি টার্গেট করতে হবে ওই টার্গেটে আমি যে যে মার্কসগুলো তোমার বলছি যে মিনিমাম এটা আর বেটার হচ্ছে এটা ওই মিনিমাম কত বেটার কত এটা মানে তোমার কোন অবস্থান এটা বুঝে সেই অনুযায়ী তুমি একটা সাবজেক্টে জোর দাও যে কোন সাবজেক্টে জোর দিলে ভালো হবে কোনটায় ভালো হবে না এটা কাজ করো আর তোমাদের জন্য যেটা হচ্ছে যে এই ব্যাসের জন্য আগামীতে গণিতের ইংরেজির আরো কয়টা ক্লাস তোমাদেরকে দেওয়া হবে এখানে তোমরা ক্লাসগুলো করিও আর সব মিলে তোমাদের জন্য আমি কালকে চলে যাব দেশে বাইরে যাব দশ দিন পরে বা বারো দিন পরে হয়তো না আসবো ইনশাল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নাগাদ হয়েই যেতে পারে পরীক্ষার সময় থাকবো পরীক্ষার সময় তোমাদের দোয়া থাকলো পরীক্ষার জন্য আমি দোয়া করি যেন তোমরা ভালো করো বাট দোয়ায় খুব একটা কাজ হয় না ডিপেন্ড করে তুমি কতখানি পড়ালেখা করতেছো তার উপরে যেটা বললাম ষোলো ঘন্টার এই ষোলো ঘন্টা পড়াশোনা তুমি ঠিক রাখো ইনশাল্লাহ তোমার ভালো হবে আজকে টায়ার্ড হয়ে গেছি আর কথা যদি না বলি ভালো হয় তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো फेसबुके घड़ी ने তারপরে মেয়েদের যদি থাকে তোমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রে বোরকা যদি পড়ো তোমরা সেটা কান কিন্তু তোমাকে বাইরে রাখতে হবে নইলে কান নিয়ে আবার কাহিনী হবে কান বের করতে বলবে আহ বোরকার ওই জায়গাটা খুলতে বলবে দেখতে যাবে কারণ কি যে এখন তো যে ডিভাইস গুলো কানের মধ্যে নেয় ঘড়িতে নেয় এই জন্য কলমের মধ্যে নেয় যাই হোক কলমটা তো তোমার লাগবে আলাদা করে এখন এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার একটা ফ্যাক্ট প্রত্যেকটা রুমেই ঘড়ি থাকবে তোমার সমস্যা নাই ঘড়িটেরই সমস্যা মোবাইল ফোন তো নিজে দিবেই না 
ক্যালকুলেটর নিতে দিবে না সো এই জিনিসগুলো তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে যেগুলো নেওয়া যাবে না সেগুলো নিলে হয়তো একটু ঝামেলা হবে যদি ভুল করে নিয়েও যাও যেই আগে জমা দিয়ে দিবা তাহলে হচ্ছে ঝামেলা শেষ স্যার এটা মেসেজ দিয়ে দিবে কি কি নেওয়া যাবে আর নেওয়া যাবে না তাহলে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে কি আমাদের পরীক্ষার পরেও কি আমরা এই ক্লাসগুলো করতে পারবো পরীক্ষার পরে যেটা হয় যেমন ধরো আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রিভিয়াস যারা স্টুডেন্ট ছিল সব মিলে আমরা একটা কাজ করেছি এদের ব্যাচ শেষ হয়ে গেছে এরকম স্টুডেন্ট ছিল আমাদের প্রায় ছয় হাজার ছয় হাজার বিভিন্ন কোর্স করেছে এরা তাদেরকে আমি একটা কাজ করেছি যে আমাদের এখান থেকে ফোন করে করে আমরা একটা গ্রুপ করে দিয়েছি ক্লোজ গ্রুপ গ্রুপের নামটা আমি লাইভে বলতেছি না সেটা হচ্ছে যে এই গ্রুপের মধ্যে যারা এক্স স্টুডেন্ট আগে যারা পার হয়ে গেছে তারা এই গ্রুপে যুক্ত হচ্ছে যে যারা তাদের জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা নিচ্ছি কিছু এদের কোর্স শেষ এবং তাদেরকে বিদায়ও করা হয়ে গেছে তাদের কিছু ক্লাস দিচ্ছি এবং তাদের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আমরা শোনার চেষ্টা করতেছি এটা তোমাদের ক্ষেত্রে শেষ হবে তোমাদের জন্য আমরা চেষ্টা করবো এটা করার জন্য তোমরা যারা ভালো করবে তারা তো লিখিত কোর্স করবে আবার এখানে আর তোমাদের জন্য যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এটা যতদিন চাকরি না হয় ততদিন কিছু না কিছু আমাদের এখান থেকে কিছু থাকবে যেগুলো ফ্রি অফ কস্ট ব্যবস্থা করে দিবে দেখবা <laughs> আর ঠিক আছে ওকে আজকে বিদায় নিচ্ছি তোমরা ভালো থাকো তোমাদের সাথে পরীক্ষা তোমাদের পরীক্ষার পরে তোমাদের আমি যদি ফিরি তাহলে হয়তো পরীক্ষার সাতাশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখ ও সাতাশ তারিখ ফিরতে পারি ফেরার পরে যদি সুযোগ পাই তাহলে তোমাদের হয়তো প্রশ্ন সলভ নিয়ে রাতে আমি একটা লাইভ নিতে পারি সাতাশ তারিখে যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে তো ভালোই ফিরলে তোমার দেখা হবে জি আল্লাহ হাফেজ টাটা